হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু বিএসএসিআই বিএসএসিআই বেলুড়ে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে মূলত এই ক্লাসে হাজির হয়েছি সেটা হচ্ছে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন তবে প্রত্যেককে আমি এটা জানিয়ে রাখি মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন উপলক্ষ হলে ও লক্ষ্য কিন্তু আমাদের স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসি তো এক ঢিলে দুই পাখি যাতে মারতে পারি তার আগেই এই মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন আমাদেরকে যেন একটা ছোট্ট টার্গেট দিয়ে দিয়েছে যেটা আমাকে পূরণ করতেই হবে এবং সেই লক্ষ্যটা যদি একটা নির্দিষ্ট না থাকে না তাহলে ওই অনন্তকাল ধরে কোনোদিনই আমাদের সিলেবাস শেষ হয় না এবং সেই টার্গেটটা অলিখিত ভাবে দিয়ে দিয়েছে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ আমি ধরে নিলাম কুড়ি তারিখ হাতে আর মাত্র পঁয়ত্রিশটা দিন এই পঁয়ত্রিশটা দিন কিভাবে পড়ব নিজের সাকসেসের জন্য আমার ব্লু প্রিন্ট কি হবে আমার জন্য তো একটি সিট প্রয়োজন আমি কেন পারবো না ওই একটা সিটকে ছিনিয়ে নিতে এই লক্ষ্য নিয়ে জিওগ্রাফি স্টুডেন্ট যারা যারা মূলত চাইছো নিজেকে প্রমাণ করতে বহুদিন পর পেয়েছো তারা বারবার আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছো স্যার কিভাবে এগোবো ব্লু প্রিন্ট কি হবে কিভাবে পড়ব যখন সেই প্রশ্ন চাকরি পাওয়ার সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের তখন সেই সাফল্যের পথ দেখানোর জন্য যার ওপর সব থেকে বেশি ভরসা করা যায় যাদের ওপর সব থেকে বেশি ভরসা করা যায় আমরা স্মরণাপন্ন হয়েছি তাদের এবং তাদের মধ্যেই একজন আমাদের সকলের প্রিয় যাকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ শ্যামল সদ্দা স্যার আমি সবার প্রথমেই বিএসএসিআই বেলুড়ে স্যারকে স্বাগত জানাই এবং অভিনন্দন জানাই এক ডাকে স্যার তোমাদের জন্য তোমাদেরকে গাইড করার জন্য চলে এসছেন স্যারের পরিচয় নতুন করে তোমাদের কাছে দেওয়ার আর কিছু নেই আমি খুব ভালো করেই জানি স্যারের প্রথম সিগনেচার যে বুক অন্তত আমি যেটা জানি ভূগোল গেট সত্যি কথা বলতে বইটা দেখার পরে আমার প্রচন্ড ভালো লেগেছিল যে একটা সাজানো গোছানো মোট কথা এই ধরনের এক্সামের জন্য বই আমরা হাতে পেলাম হ্যাঁ হয়তো পরিসরের দিক থেকে অনেকটা মোটা কিন্তু হলেও বইটা যেন একের মধ্যে সব সবটা এবং তারপর একে একে মাস্তা স্টোক বিশ্ব ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল এবং ঠিক প্রাইমারি ডেটের সময় পরিবেশ বিদ্যার একটা অসামান্য বই তো সেখান থেকে মূলত অনেক দিন থেকে ইচ্ছা ছিল স্যারের সঙ্গে একটা আলাপ পরিচয় করবার অবশেষে স্যারের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং নিয়মিত যোগাযোগ থাকে এবং সেই সুযোগ আর হাত ছাড়া করিনি স্যারকে অনুরোধ করে ফেলি তোমাদের জন্য পথ দেখাতে এবং আজকে সেই মাহেন্দ্রক্ষম স্যার আমাদের সঙ্গে চলে এসছেন আমি আর বক বক করে দেরি করব না ইতিমধ্যে একশো পাঁচ জন ছাত্রছাত্রী আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তোমাদের প্রত্যেককে আরো একবার বিএসএসিআই বেলুড়ে স্বাগত এবং অভিনন্দন জানাই প্রত্যেককে বলবো ধৈর্য ধরে ক্লাসটা করবো আশা করি পথ দেখতে পাবে তো আমি এবার স্যারকে অনুরোধ করব স্টুডেন্টদেরকে গাইড করার জন্য এবং আজকের ক্লাসের সম্পূর্ণ বার আমি স্যারের হাতে অর্পণ করলাম স্যার সকলকে শুভ সন্ধ্যা প্রথমে আমি অমিত বাবু এবং সেই সঙ্গে বিএসএস এডুকেশন ইনস্টিটিউশনের কে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই এত ভালো সেবা করে যাচ্ছে স্টুডেন্টদের আমি রীতিমতো দেখি ওনাদের ক্লাসগুলো বেশ আমি কিছু ফলো করি আমি সবসময়ের জন্য স্টুডেন্টদের জন্য এতটা ওরা পরিশ্রম করছে এবং এতটা স্টুডেন্টদেরকে খুব কাছের করে সবকিছু দেওয়ার চেষ্টা করছে তার জন্য আমি আমার দিক থেকে আমি বলবো ওনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না এবং স্টুডেন্টদের জন্য মানে এটা একটা বিশাল বড় একটা মাইল স্টোন আমি বলে যাবো বলবো এটা আমি প্রথমে শুরুই করি আমি আমরা আমাদের এক্সাম খুব বেশি দেরি নেই যে নোটিফিকেশনটা আমরা পেয়েছি সেই নোটিফিকেশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মোটামুটি ভাবে ধরে নেওয়া যেতেই পারে যে সেপ্টেম্বরের লাস্ট উইক বা থার্ড উইক আমার যেটা মনে হচ্ছে সেপ্টেম্বরে হয়তো লাস্ট উইকে এক্সামটা হবে সেপ্টেম্বরের লাস্ট উইকে যদি এক্সামটা হয় তাহলে হয়তো আমরা টাইম মোটামুটি পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ দিন মতো আমরা টাইম পাচ্ছি এই এই অল্প টাইমের মধ্যে আমরা আমাদের এখন আমাদের অ্যাপ্রোচটা কেমন হবে আমাদের এখন আমাদের স্ট্র্যাটেজি কেমন হবে আমাদের পড়াশুনো নিয়ে সেটা নিয়ে আমি কিছু বলবো আমার বলার পরে আমার অত্যন্ত প্রিয় স্টুডেন্ট যারা রয়েছে তারা নিজেদের কিছু সমস্যা থাকলে অবশ্যই আমাকে বলবে কারোর যদি কোনো কোয়ারিস থাকে কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে 
অবশ্যই আমাকে বলবে আমি অবশ্যই যতটা পারি তাদের হেল্প করার চেষ্টা করছি আমি যেহেতু আমাদের কাছে মাত্র চল্লিশ দিন মতো টাইম আছে প্রথমেই আমাদের যেটা করা উচিত সেটা হলো এখন আমরা যদি দেখি মার্কেটে হঠাৎ করে দেখবে কিছু বই মার্কেটে দেখবে চলে আসবে প্র্যাকটিস সেট বলো বা বিভিন্ন ধরনের বই হয়তো অনেকেই পাবলিশাররা হয়তো যেহেতু পরীক্ষা সামনে আছে তারা হয়তো পাবলিশ করবে আমি তোমাদের কাছে প্রত্যেককে বলবো আমাদের প্রথম কাজ হবে নতুন কোনো বই আর আমরা কিনব না কোনো প্রয়োজন নেই নতুন বই কিনে চল্লিশ দিনের মধ্যে নতুন কোনো বই আমরা এখন আর আমরা কিনবো না আমরা আমাদের যে বইগুলো আমাদের রয়েছে আমাদের যা স্টাডি মেটেরিয়ালস রয়েছে যা যেটুকু রয়েছে সেটুকুকেই আমরা ভালো করে রিভিশন দেব নতুন করে কোনো বই কিনে আর সেখানে আমরা দেখতে যাব না প্রথম কথা যেটা দ্বিতীয়ত আমাদের যে দিকটা আমরা দেখব আমাদের এখানে কিন্তু নব্বই নম্বরের এক্সাম হবে আমরা সকলে মোটামুটি জেনেও গিয়েছি যে নেগেটিভ মার্কিং থাকবে হয়তো প্রতিটা প্রশ্নের জন্য সঠিক উত্তরের জন্য হয়তো এক থাকবে এবং নেগেটিভ মার্কিং এর জন্য হয়তো জিরো থাকবে সুতরাং আমরা আমাদের এখন যেটা কাজ হয়তো অনেকের প্রিপারেশনটা অনেকটা ভালো অবস্থায় হয়ে আছে অনেকের হয়তো প্রিপারেশনটা হয়তো খুব ভালো নেই বা তারা হয়তো চেষ্টা করছো ভালোভাবে তৈরি করার আমি প্রত্যেককে বলবো যেহেতু এখানে নেগেটিভ মার্কিং রয়েছে আমরা কিন্তু কেউই আমাদের যত ভালো প্রিপারেশন হোক না কেন কেউ কিন্তু আমরা বলতে পারবো না যে আমরা একদম কনফার্ম চাকরি পাবো সেক্ষেত্রে আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই তাহলে তোমাদের ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে ধরো নাইনটি মার্কসের মধ্যে যদি আমাদের এক্সাম হয় আমরা কিন্তু কেউ বলতে পারি না যে আমাদের নাইনটি মধ্যে যদি আমরা এইটটি এইট বা এইটটি সেভেন পাই তাহলেও কিন্তু আমরা বলতে পারবো না যে আমরা হয়তো চাকরিটা পাবো বা এটাও হতে পারে কেউ হয়তো সেভেনটি পেয়েও হয়তো চাকরি পেয়ে যেতেও পারে সুতরাং আমরা এখন যে মক টেস্ট গুলো দিচ্ছি প্রত্যেকে নিশ্চয় মক টেস্ট দিচ্ছ বাড়িতে দেবে এই এই সামনে যে দিনগুলো পড়ে রয়েছে সেখানে কিন্তু আমাদের একটাই লক্ষ্য থাকবে নাম্বারটা কিন্তু একটুও কিন্তু ফোকাস করতে যাবে না যে আমি নাইনটির মধ্যে আমি এইটটি পেলাম বা আমি সিক্সটি পেলাম বা এইটটি নাইন পেলাম তাহলে আমি বোধ হয় চাকরিটা কনফার্ম পাবো আর যে হয়তো সিক্সটি পেল তাহলে হয়তো সে ভাবছে হয়তো চাকরিটা আমি পাবো না এই মেন্টালিটি কিন্তু মাথার মধ্যে একেবারে আনবে না দেখবে পরীক্ষায় মাত্র নাইনটি মিনিট নব্বই মিনিটের পরীক্ষা ওই সময়টাই দিয়ে যে কতটা ভালো করবে এমন অনেক রয়েছে ভালো স্টুডেন্ট হয়তো চারটে নেগেটিভ মার্কিং হয়ে গেল তাহলে হয়তো অনেকটা মাইনাস নেমে যাচ্ছে আবার অনেকে হয়তো দেখবে চারটে আন্দাজে মেরে দিল চারটে ঠিক হয়ে গেল সুতরাং এখন থেকে আমরা কোনো প্রেডিকশন করতে পারি না যে কারো ভালো প্রিপারেশন কারো খারাপ প্রিপারেশন সেক্ষেত্রে তোমরা প্রত্যেকেরই মোটামুটি একদম পজিটিভ অ্যাপ্রোচ নিয়ে চলো পজিটিভ অ্যাপ্রোচ নিয়ে চলো যাতে কোনো নেগেটিভিটি যেন কারোর মধ্যে না আসে আর সবার আমি দেখছিলাম বেশ আমার কাছে প্রচুর ফোনও আসছে প্রচুর মেসেজও আসছে ম্যাসেঞ্জারে অনেকেরই প্রশ্ন হলো স্যার মাত্র নাইন টেনে মাত্র উনচল্লিশটা সিট এবং ইলেভেন টুয়েলভে সম্ভবত দশটা সিট এত কম সিটে কিভাবে তাদের সকলকে আমি বলবো চাকরি সবাই চাকরির জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে আমাদের প্রথম টার্গেট থাকবে একটাই যদি সিট থাকতো তাহলে সেটা আমার জন্য ওটা আমি পাবো এই মানসিকতা নিয়ে আমাদের এগোতে হবে আমি আমাদের প্রথম টার্গেট হবে আগামী কাল থেকে আমরা যেভাবে পড়াশোনা করব সেখানে আমাদের প্রথম টার্গেট যেন হয় যে আমাদের ভ্যাকান্সি কত আছে সেটা আমাদের মাথা থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেওয়া সব মাথার মধ্যে কখনো আনার চেষ্টা করো না যে ভ্যাকান্সি খুবই কম আছে সুতরাং আমি বোধহয় পারবো না এই এই নেগেটিভিটি থেকে বের হয়ে আসতে হবে আমাদের কাজ হবে আমরা পরীক্ষাটা খুব ভালো করে দেব তারপরে রেজাল্টের চিন্তা পরের ব্যাপার আমাদের প্রথম কাজ হবে রেজাল্টটা খুব ভালো করার তাতে যার যেটা সামর্থ্য সেই মতো আমরা রেজাল্টটা ভালো করার চেষ্টা করব এবার তোমাদের মক টেস্ট যখন দিচ্ছ তোমরা তোমাদের হয়তো মক টেস্টে হয়তো তোমরা দেখবে যে একজন এইটটি সেভেন পেলে নাইনটির মধ্যে তোমাদের যারা এইটটি সেভেন পেলে তার কাজ হবে কিন্তু এইটটি সেভেন পেয়ে হয়তো ফার্স্ট হলে তোমরা হয়তো পঞ্চাশ জন একশো জন পরীক্ষা দিলে তার মধ্যে হয়তো ফার্স্ট হলে সেই ফার্স্ট হওয়া নিয়ে আনন্দ করার কোনো কারণ আমি অন্তত দেখি না তোমাদের কাজ হবে 
ওই যে এইটটি সেভেন পেলে তুমি নাইনটির মধ্যে তিনটে প্রশ্ন তুমি পারলে না তিন নম্বর কম পেলে তোমার তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার কাজ হবে তিন নম্বর কেন আমি পেলাম না ওই কোন জায়গাটা আমার ফল্ট রয়েছে কোন জায়গাটা আমার দুর্বলতা রয়েছে সেই জায়গাকে তুমি হাইলাইট করো তুমি কখনো ভাবতে যাবো না আমি সাতাশি পেয়েছি মানে বিশাল নাম্বার পেয়েছি আমি ফার্স্ট হয়েছি এতজনের মধ্যে সবসময় জানবে যে এক্সামটা কিন্তু অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টুডেন্টরা এক্সাম দেবে একটা ছোট্ট এলাকার মধ্যে হোক বা একশো জন স্টুডেন্ট কিন্তু পরীক্ষা দেবে না সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথম থেকে এটাই আমাদের কাজ হবে যে আমরা যে নাম্বারটা কম পাচ্ছি সেই নাম্বারটা যেন আমরা কেন কম পেলাম বা কেন নেগেটিভ পেলাম বা কতটা আমাদের দুর্বলতা আছে সেই জায়গাটাকে আমাদের হাইলাইট করে আমাদের সেটাকে বের করা সেই ভুলটাকে বের করা যারা কম পাচ্ছ তাদেরও বলবো কোনো চিন্তার কোনো কারণ নেই হয়তো তোমাদের ওই মুহূর্তে হয়তো ভুল হয়েছে কিছু প্রশ্ন তা নয় তা বলে এই নয় যে তুমি পারবে না এটা কখনো ভাবে না ভাববে না হয়তো অন্য সিচুয়েশন হয়তো তুমি হয়তো বেশি পাবে অন্যকে হয়তো কম পাবে তো তোমার সিচুয়েশন ওয়াইজ তোমাকে চলতে হবে তার জন্য তোমাদের নাম্বারটাকে ফাইনাল ডেস্টিনেশন ভাবতে যেও না তোমাদের যে জায়গাগুলো তোমাদের ভুল হয়েছে সেই জায়গাগুলোকে তোমরা সেই জায়গাগুলোকে তোমরা শুধু ফোকাস করো আচ্ছা এবার আমি বলি যতদূর সম্ভব আমাদের টোটাল মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন এই অমিত বাবু যেটা বলছে অত্যন্ত দামি একটা কথা বললেন যে আমি একেবারে ওনার সাথে একমত মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনটা কিন্তু একটা সেমিফাইনাল ধরে নাও আমাদের ফাইনাল কিন্তু পরীক্ষা কিন্তু স্কুল সার্ভিস কমিশন আমাদের ফাইনাল ডেস্টিনেশন হবে আমাদের স্কুল সার্ভিস কমিশন মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনটা আমরা একটা সেমিফাইনাল হিসেবে ধরবো সুতরাং এখানে আমরা পরীক্ষা দেব প্রত্যেকেই ভালো করে প্রিপারেশন নিয়ে পরীক্ষা দেব কিন্তু এখানে যারা পাবে তাদের জন্য মানে কি বলবো আগাম শুভেচ্ছা তো রইল এবং বেস্ট অফ লাক তাদের জন্য কিন্তু যারা কোনো কারণ বসত যদি না হয় একদম ভেঙে পড়ার কিচ্ছু নেই আমাদের নেক্সট সবচেয়ে যেটা আমাদের বহু প্রতীক্ষিত যে পরীক্ষা এস এল এস টি সেকেন্ড এস এল এস টি সেটার জন্য আমরা কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়বো এবং সেটা আমরা হয়তো খুব শীঘ্রই আমার যেটা মনে হচ্ছে যেহেতু মাদ্রাসাটা দেখবে মাদ্রাসাটা হয়তো আমাদের এত তাড়াতাড়ি দিয়ে দিল ঠিক হয়তো এস এস সিটা দেখবে তাড়াতাড়ি দিয়ে দেবে এবং আর একটা কথা বলি মাদ্রাসার সাথে সাথে এস এস এক্সামটা যখন হবে তখনও দেখবে হয়তো খুব বেশি কিন্তু টাইম দেবে না আমাদের সুতরাং এখন থেকে যদি আমরা খুব ভালো করে যদি প্রিপারেশন না নিয়ে থাকি তাহলে কিন্তু আমরা এস এস সিও কিন্তু টাইমটা কিন্তু পাবো না আচ্ছা এবার আমি বলি যেটুকু আমি দেখলাম বা শুনলাম যে টোটাল হয়তো আড়াই লাখ স্টুডেন্ট মনে হচ্ছে ফর্ম ফিল করেছে আমি ধরেই নিলাম সেই আড়াই লাখ বা কিছু হয়তো বেশি হতে পারে সেখান থেকে হয়তো টোটাল জিওগ্রাফির হয়তো স্টুডেন্ট হয়তো দেখা যাবে চল্লিশ লাখ মতো চল্লিশ হাজার মতো জিওগ্রাফি স্টুডেন্ট হয়তো এক্সাম দেবে আর মাদ্রাসার যে ভ্যাকান্সি সেই ভ্যাকান্সিতে মোটামুটি আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব সেই ভ্যাকান্সিটা হয়তো উনচল্লিশটা দশটা সেই উনচল্লিশটা আর যে দশটা ভ্যাকান্সি সেই উনচল্লিশ আর দশটা ভ্যাকান্সির মধ্যে আমার যেটা মনে হচ্ছে কিছুটা বাড়বে বেড়ে সেটা হয়তো হান্ড্রেড হবে আমার যেটা মনে হয় এবার এক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি আমাদের চল্লিশ হাজার যদি জিওগ্রাফির ক্যান্ডিডেট যদি আমাদের ফর্ম ফিল করে থাকে তাহলে আমি খুব নিজের দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি একদম নিজের দায়িত্ব নিয়ে বলছি চল্লিশ হাজারের মধ্যে তিরিশ হাজার শুধুমাত্র ফর্ম ফিল করার জন্য ফর্ম ফিল করেছে তারা কিন্তু তাদের প্রিপারেশন কিন্তু দেখবে হয়তো ওই জাস্ট এখন হয়তো ডেটটা দিয়েছে এখন হয়তো প্রিপারেশন নিয়ে পড়াশোনা করছে সুতরাং তোমাদের কম্পিটিশনটা হবে দশ হাজার স্টুডেন্টের মধ্যে দশ হাজার স্টুডেন্টের মধ্যে যদি একশোটা সিট হয় তাহলে আমরা যদি রেশিও করি তাহলে দেখো তাহলে কিন্তু রেশিওটা খুব বেশি না হান্ড্রেড ইস টু ওয়ান একশো জনে একজন পাবে তুমি যদি দেখো বা তোমরা যদি দেখো যে অন্যান্য রেল পরীক্ষা বা ব্যাংকের পরীক্ষা যাই বলো না কেন সেখানে কিন্তু দেখবে যে রেশিওটা প্রায় 
साफल्य पा जरा भलो भाव प्रिपारेशन जरा भलो भाव प्रिपारेशन आई चल्लिस दिन खूब भलो भाव प्रिपारेशन तबश्य सकसेस सामने तो फाइनल एक्साम रही है एस एल एस टी से खूब भलो एक प्लैटफर्म तैरी है एबारे आसि कि पढ़ाशनो करब प्रथम जेटा बोल क्यों क्यों नतून को बी ए मार्केट थे कब ना जे बीगुल रही बीगुलो फलो करब निश्चय बी एस एस एडुकेशनल इन्स्टीट्यूशन तुम्हारे निश्चय मक टेस्टर व्यवस्था करना जदिव निश्चय कर मक टेस्टर व्यवस्था व्यक्तिगत भाव हाँ व्यक्तिगत बोलो शुद्ध मक टेस्ट गो भलो और अन्न बजार चलती जो बीगुल रही है नतून अत मक टेस्टर बो तो प्रचुर बेर से बीगुल केंार को दरकार नहीं और नतून को बी एस एस सी एस एल एस टी नतून बी बेर से बीगुल नतून बी पढ़े निजे बोझा बाड़ान दरकार नहीं जे टाइम टाइम पासी चल्लिस दिन से टाइम टाइम जेटा फलो करब अमित जो बोलें मक टेस्ट गो अवश्य तुम्हारा रीतिमत फलो कर टाइम धरे नब्बे मार्के जो एक्साम से नब्बे नम्बर नब्बे मिनट टाइम थक नाइनटी मिनिट टाइम मध्य ही तुम्हारा कमप्लीट कर मक टेस्ट गो अवश्य सार्केल कर सार्केल कर प्रसंगे बोलो तुम्हारा जो परीक्षा दिशो बाड़ी प्रैक्टिस कर सर जो मक टेस्ट गो व्यवस्था कर देवे अवश्य तुम्हारा एक प्रथम तुम्हारा एक्साम पीडीएफ एर मध्यम देवे कोश्चन से तुम्हारा प्रथम एनसार कर नाओ सार्केल तुम्हारा चेन्ज करते भूले जाब स्कीप कर देखो तुम्हारे मध्य चारे जो अबशन दे परीक्षा शेष आध घंटा पर मन हलो ना तो सी एनसार तो हवा उचित ना एनसार हवा उचित ए अन्सार हवा उचित यह रकम क्षेत्र जो कन्फ्यूशन थे तुम्हारे एकटाई सजेस्ट करब तुम्हारे फार्स चान्स मन हमारेमूलक प्रश्न क्षेत्र से गुरे सैकोलजिकल दिक्कत के देखा गईटी पार्सेंट भूल है फार्स चान्स तुम्हारे जेटा मन एनसार एट बोधाय ठीक से तुम्हारा कारेक्ट बोले मन करो चारे अबशन ही मन अजाना चार्टे अबशन ही 
সেই প্রশ্নগুলোকে আমি বলবো অ্যাভয়েড করো যেহেতু নেগেটিভ মার্কিং থাকছে নেগেটিভ মার্কিং থাকার জন্য সেই প্রশ্নগুলোকে অ্যাভয়েড করো দুটো অপশন বা তিনটে অপশনের জন্য ঠিক আছে দুটো অপশন থাকলে তো অবশ্যই সেই প্রশ্নগুলো অ্যাটেন্ড করবেই তিনটে অপশন হলে তাও করতে পারো কিন্তু চারটে অপশন আমার কাছে অজানা সেই প্রশ্নগুলোকে কিন্তু একেবারেই কিন্তু ফলো করবে না সেগুলোকে অ্যাভয়েড করো সেই প্রশ্নগুলোকে টোটাল তোমরা অ্যান্সার করতে যাবে না আচ্ছা এবার বলি আমি কিছু প্রশ্ন আমরা কি করি যে একটা প্রশ্ন আমরা পড়লাম দেখে বোধ হয় এর আনসারটা যেটা আছে ওটাই তো আমি অ্যান্সার আমি পেয়ে গিয়েছি হঠাৎ করে কি করা হয় সকলে অনেকেই করে প্রশ্ন পাওয়ার সাথে সাথে দেখছে যে আর এ তো আমার জানা প্রশ্ন একেবারে আমার এ অপশানে তো রয়েছে এর অ্যান্সারও রয়েছে সুতরাং এটাকে আমি অ্যান্সার করে দিলাম বাকি বি সি ডি কি অপশানে কি রয়েছে সেটা আমরা একদম খেয়াল করি না এই ভুলটা ভুল করেও কিন্তু কেউ করবে না জানবে তোমার একটা ভুল মানে কত মানে কয়েক শ স্টুডেন্ট কিন্তু এগিয়ে যাবে একটা ভুল মানে জানবে শুধু এক নম্বর তুমি প্লাস থেকে বঞ্চিত হলে তা না কিন্তু তার সাথে তোমার নিজের পজিটিভ পয়েন্ট ফাইভ নাম্বার থেকে তুমি পিছিয়ে গেলে আর ওই দেড় নম্বর পিছিয়ে যাওয়া মানে জানবে তোমার পিছন থেকে একশো থেকে দেড়শো স্টুডেন্ট এগিয়ে গেল তোমার সামনে সুতরাং যখনই তোমরা কোনো কোশ্চেন দেখবে প্রত্যেকটা কোশ্চেন খুব ভালো করে ঠান্ডা মাথায় পুরোটা পড়বে তাতে যদি তোমার মনে হয় যে আমার এর অপশানটা একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক তাও বলবো আমি তুমি বি সি ডি প্রত্যেকটা অপশান ভালো করে পড়ে তারপরে তুমি সিদ্ধান্ত নাও কোটটা অ্যান্সার এই ভুলটা কিন্তু কেউ করবে না এটা বেশিরভাগ স্টুডেন্ট কিন্তু এটা করে থাকে পরীক্ষা হলে সব কটা অপশান ভালো করে দেখে না হয়তো আমি একটা উদাহরণ দিই তোমাদের আচ্ছা তোমাদের তো সবাই মোটামুটি জিওগ্রাফি স্টুডেন্ট ধরো তোমাদের একটা উদাহরণ দিয়ে প্রশ্ন করলো আচ্ছা পৃথিবীতে কতগুলো তাপীয় অঞ্চল রয়েছে অপশন থাকলো হয়তো তিন পাঁচ দুই চার প্রশ্নটা পড়েছে পৃথিবীতে কতগুলো তাপীয় অঞ্চল রয়েছে তোমরা হয়তো পড়েছো তাপীয় অঞ্চল তো পাঁচটা উষ্ণমন্ডল উত্তর নাচিতষ্ট মন্ডল দক্ষিণ নাচিত দক্ষিণ নাচিতষ্ট মন্ডল তারপরে উত্তর কি বলে সুমেরু অঞ্চল দক্ষিণ সুমেরু অঞ্চল এই যে পাঁচটা ভাগ করে বলে দিলাম কিন্তু প্রশ্নটা কিন্তু তা চায়নি প্রশ্ন চেয়েছে কতগুলো তাপীয় অঞ্চল রয়েছে যখন প্রশ্নটা বলছে কতগুলো তাপীয় অঞ্চল রয়েছে তখন কিন্তু অ্যান্সারটা হয়ে যাবে তিনটে উষ্ণমন্ডল নাচিতষ্ট মন্ডল হিমমন্ডল এখন যদি প্রশ্ন করতো পৃথিবীতে কটি তাপ মন্ডল রয়েছে তাহলে কিন্তু অ্যান্সার কিন্তু তিন হতো না অ্যান্সার কিন্তু পাঁচ হতো তাপ মন্ডল বলতে কতগুলো তাপ মন্ডল তখন কিন্তু আমার সবকটা তাপ মন্ডল কিন্তু চলে আসবে এখানে উষ্ণমন্ডল উত্তর নাতৃত্ব মন্ডল দক্ষিণ নাতৃত্ব মন্ডল উত্তর হিমমন্ডল দক্ষিণ হিমমন্ডল অর্থাৎ প্রশ্নটা আমাকে কিন্তু বুঝতে হবে কি চাইছে যখন তাপীয় অঞ্চল বলছে তখন কিন্তু আমাদের অ্যান্সার হয়ে গেল তিন আর যখন বলছে যে কটা তাপ মন্ডল রয়েছে তখন হয়ে গেল কিন্তু পাঁচ সুতরাং প্রত্যেকটা প্রশ্নকে আমাদের কিন্তু খুব মাইনারলি আমাদের প্রচন্ড মানে অ্যাটেনশন দিয়ে প্রশ্নটা ভালো করে পড়তে হবে প্রশ্ন না পড়ে অ্যান্সার করতে যাবে না এখন তোমাদের যদি প্রশ্ন পড়ে আচ্ছা বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয় কোন পদ্ধতির দ্বারা এখন তোমাদের অপশান দিল বিকিরণ পরিচলন পরিবহন সব কটি এখন তোমরা বলবে স্যার বায়ুমণ্ডল তো সবচেয়ে বেশি উত্তপ্ত বিকিরণ পদ্ধতির দ্বারা একদম ঠিক কিন্তু প্রশ্নটা তোমাদের পড়েছে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয় কোন পদ্ধতিতে তার মানে তোমার কিন্তু সবকটা পদ্ধতি চাইছে এখানে এখানে কিন্তু চাইছে না যে বিকিরণ যখন বলতো যে বায়ুমণ্ডল কোন পদ্ধতিতে সব থেকে বেশি উত্তপ্ত হয় তখন কিন্তু অ্যান্সারটা আসতো বিকিরণ সুতরাং প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু তোমাদের মধ্যে কিন্তু পাজেল করে দেওয়ার মতো কিন্তু প্রশ্ন কিন্তু থাকবে সুতরাং সেই ব্যাপারটা কিন্তু একদম মাথায় রাখবে তারপর যদি আমি আর একটা উদাহরণ দিই ধরো তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসলো যে মৌসুমী বায়ুর উৎপত্তি সংক্রান্ত সর্বাধনিক তত্ত্ব কোনটি অবশ্যই জেট স্টিম তত্ত্ব সর্বাধনিক তত্ত্ব এখন যদি বলা হয় মৌসুমী বায়ুর উৎপত্তির জন্য সব থেকে পরিচিত এবং সর্বত্র ব্যবহারযোগ্য মতবাদ কোনটি তাহলে কিন্তু জেট স্টিম মতবাদ কিন্তু আসবে না তখন কিন্তু অ্যাডমন্ড হেলির তাপীয় তত্ত্বটা আসবে সুতরাং অনেকেই ভাববে যে ভাই এত সহজ প্রশ্ন আমি একদম মানে চোখ বন্ধ করে অ্যান্সার করে দিলাম সেটা কিন্তু ভুল হবে আমাদের কিন্তু প্রশ্নটা খুব সূক্ষ্মভাবে ভাববে কি চাইছে প্রশ্নটা 
তারপরে কিন্তু অ্যান্সার করবে আর আরেকটা বিষয় বলবো আমার ব্যক্তিগত ভাবে যেটা মনে হয়েছে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের প্রশ্ন কিন্তু অত্যন্ত স্ট্যান্ডার্ড মানের প্রশ্ন হয় প্রচন্ড স্ট্যান্ডার্ড মানে আমি আমি প্রচন্ড স্ট্যান্ডার্ড মনে করি ওনাদের প্রশ্ন ওনা মানে ওই মানে কমিশনের প্রশ্নটাকে আমার খুব ভালো লাগে স্টুডেন্টদের স্ট্যান্ডার্ডটাকে বজায় রাখে কিন্তু আমি আমি এস এল এসটিকে ছোট করছি না যেমন লাস্ট একবার তো এস এল এসটি পরীক্ষা হয়েছে দু হাজার ষোলোতে এমসি কিউ প্যাটার্নে তা সেখানে প্রশ্নটা আমার অতটা কিন্তু আমার মনে হয়নি যে এটা একটা মানে চাকরির একটা টিচার হওয়ার মতো একটা পরীক্ষা মনে হয়নি যে এত সহজ বা প্রশ্ন কিংবা এই টাইপের প্রশ্ন কিন্তু আমার মনে হয়নি কিন্তু যতবার কিন্তু মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনে পরীক্ষা হয়েছে প্রত্যেকবারে প্রশ্ন কিন্তু যথেষ্ট স্ট্যান্ডার্ডিটি বজায় রেখেছে এবারে যে এক্সামটা হবে আমার আমার দৃঢ় বিশ্বাস এক্সাম কিন্তু খুব স্ট্যান্ডার্ড মানের প্রশ্ন হবে এবং এতটা সহজ মানের প্রশ্ন হবে বলে মনে হয় না আমার ব্যক্তিগত হয় মনে হচ্ছে নেট সেট ঘাঁচের প্রশ্ন হবে নেট সেটের জন্য যারা প্রিপারেশন নিচ্ছে নিশ্চয়ই আমি জানি না বিএসএস এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন নেট সেটের জন্য বা জিআরএফ এর জন্য বা লেকচারশিপের জন্য কোনো কোচিং করাই কিনা আমি জানি না যদি করায় তাহলে অবশ্যই ওনারা নিশ্চয়ই করিয়েছেন ওই ধাঁচের প্রশ্ন প্রশ্নের সাথে তোমরা অবহতি থাকবে সবাই আচ্ছা এইবার আমি আসি আমরা কিভাবে এগোবো আমরা মানে আমাদের এখন অ্যাপ্রোচটা কি হবে স্ট্র্যাটেজি আমাদের কি হবে স্ট্র্যাটেজি প্রসঙ্গে আমি বলবো প্রথমত আমি বললাম নতুন কোন বই কিনবে না আর আজকের পর থেকে কোন ধরনের কোন এমসিকিউ বই একদম মাথা থেকে বের করে দাও এমসিকিউ বই একেবারে পড়তে যেও না শুধুমাত্র যে মক টেস্ট গুলো নিচ্ছেন সেই মক টেস্ট গুলোকে ফলো করো যতটুকু টাইম পাচ্ছি পঁয়ত্রিশ দিন বা চল্লিশ দিন এই পঁয়ত্রিশ দিন বা চল্লিশ দিনের মধ্যে যতটা পারো টেক্সট বই পড়ো টেক্সট বই কি টেক্সট বই পড়বো এই প্রসঙ্গে বলবো যে টেক্সট বই প্রসঙ্গে প্রথমে বলবো ক্লাস নাইন ক্লাস টেন ক্লাস ইলেভেন ক্লাস টুয়েলভ চারটে ক্লাসের বই নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ চারটে ক্লাসের বই অ্যাটলিস্ট দুটো করে রাইটার আমি রাইটারের নাম বলছি না তোমাদের কাছে যে বই আছে সেই বইটাই ফলো করো অ্যাটলিস্ট দুখানা করে বই খুব খুব মানে অত্যন্ত ডিপলি পড়াশোনা করো এই চারটে মানে দুটো করে রাইটারের চারটে ক্লাসের বই দুটো করে রাইটার পড়ো তার সাথে সাথে তোমরা গ্র্যাজুয়েশন লেভেলের যে বইগুলো রয়েছে সেই গ্র্যাজুয়েশন লেভেলের বইটা তারপরে কিন্তু পড়ো আর এটা করতে যেও না যে আমি জিও টেকটনিকটা পড়লাম একদম চার দিন পাঁচ দিন ধরে জিও টেকটনিক পড়ছি আর বাকিগুলো আমি পড়ছি না সেটা কিন্তু করো না এখন তোমাদের প্রথম কাজ হবে প্রত্যেকটা টপিককে কিন্তু মানে সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া এবং সমানভাবে পড়া একটা টপিককে আমি পাঁচ দিন পড়লাম বাকি টপিকগুলোকে আমি একদিন পড়লাম বা পড়লাম না সেটা কিন্তু কখনো করবে না প্রশ্ন দশটা মডিউল রয়েছে সেই দশটা মডিউল থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসবে এবং দশটা মডিউলটা কিন্তু খুব ভালো করে খুব ভালো করে দশটা মডিউল কিন্তু আমাদের দেখতে হবে আচ্ছা এবার আমি আসছি আমরা কোন টপিকটার উপরে একটু বেশি ফোকাস করব বা কম ফোকাস করব আমি এখনই বললাম দশটা মডিউল রয়েছে দশটা মডিউলে আমরা খুব ভালো করে পড়বো দশটা অধ্যায় আমরা ভালো করে পড়বো প্রত্যেকটা থেকে হয়তো সমান সকম প্রশ্ন আসে না কোনোটা থেকে হয়তো দেখবে পাঁচটা আসবে কোনটা থেকে হয়তো দশটা আসবে বা কোনো থেকে আটটা আসবে এরকম আসবে তো এক্ষেত্রে আমি বলবো জিও টেকটনিক জিও টেকটনিক জিও মরফোলজি প্র্যাকটিক্যাল জিওগ্রাফি এবং ক্লাইমেটোলজি জিও টেকটনিক জিও মরফোলজি প্র্যাকটিক্যাল জিওগ্রাফি ক্লাইমেটোলজি আর যারা ইলেভেন টুয়েলভ এর জন্য বসছো তারা অবশ্যই জিওগ্রাফিক্যাল থট এইটার উপরে খুব ভালো করে ফোকাস করো 
এখান থেকে প্রশ্ন সংখ্যাটা বেশি আসে তাহলে আমি একবারও বলবো না যে অন্য থেকে কোন প্রশ্ন আসবে না তোমরা অবশ্যই অন্যগুলো সমান ভাবে গুরুত্ব দিয়ে পড়ো কিন্তু তার সাথে কিন্তু এইটার উপরে একটু বেশি প্রশ্ন আসে এইগুলোকে একটু বেশি ফোকাস করো আর একটা জিনিস আমি ভুলে যাবো একটু আমি হয়তো স্কিপ করে যাচ্ছি তোমরা যখন এক্সামে যে ওয়েম আর সিটটা দেবে সেই ওয়েম আর সিটে নাম রোল নাম্বার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার যাই ঠিক না কেন ডেট এটা থাকে এবং সিগনেচার থাকে দেখো আমরা খুব ভালো এক্সাম দিলাম নাইনটির মধ্যে হয়তো নাইনটি পেলাম আমি রোল নাম্বারটা ভুল লিখেতে চলে এলাম বা আমি কিছু একটা লিখলাম না রোল নাম্বার লিখলাম না তাহলে তোমাদের টোটাল পরীক্ষাটা কিন্তু দিতা দেওয়া হলো এক্ষেত্রে রোল নাম্বার নাম ওই মাসিটে বুকলেট নাম্বার ঠিকঠাক ভাবে তাতে আমার পাঁচ মিনিট টাইম বেশি লাগু অত্যন্ত যত্ন করে পরীক্ষাতে কিন্তু লিখবে ওই জায়গাটায় ভুল করবে না ওই জায়গাটা আমি পরীক্ষা ভালো দিলাম অথচ ওই জায়গাটা যদি ভুল করি তাহলে কিন্তু আমার কোনো দাম রইল না সুতরাং ওই জায়গাটা অত্যন্ত যত্ন সহকারে করার চেষ্টা করবে তাতে আমার পাঁচ মিনিট টাইম লাগু আমি আর একটা জিনিস বলি যদি এক্ষেত্রে কোনো কারণে যদি ভুল হয়ে যায় যদি ভুল হয়ে যায় আমি একটা কথাই বলবো যে এটা তো কম্পিউটারের খাতা দেখা হবে অ্যান্সার শিট আমি যেটুকু জানি ধরো আমার রোল নাম্বারটা দুই প্রথম ডিজিটটা দুই আমি কি করলাম দুয়ের জায়গায় হয়তো হঠাৎ করে গোল সার্কেলটা একে পড়ে গিয়েছে একে পড়ে যাওয়ার পরে আমি বুঝতে পারছি আরে আমি তো এটা দুইয়ে হবে আমি একে পড়ে ফেলে দিয়েছি বা কোনো অ্যান্সার এক্ষেত্রে যদি হয়ে যায় যে আমি একদম জেনুইন অ্যান্সার আমি জানি আমার বি হবে আমি একটাকে গোল করে দিয়েছি এখন তো কি করা যাবে এক্ষেত্রে আমি বলবো যখন এইরকম সিচুয়েশন দাঁড়াবে তখন যেটা তোমাদের অ্যান্সার স্ক্রিপ্টে যেটা তোমার ওয়েম আর শিপটে যেটা কম্পিউটারে দেখা হয় ওখানে কিন্তু যেটা ড্রাগনেসটা বেশি সেটা কিন্তু নেবে একদম ভুলেও মানে চিন্তা করো না যে ভুল হয়ে গেছে তাহলে বোধহয় আমার বোধহয় পরীক্ষাটা বাতিল হয়ে গেল একদম ভাবার কোনো কারণ নেই তোমাদের যদি মনে হয় যে আমার অ্যান্সারটা ভুল হয়ে গেছে আমি বা আমি রোল নাম্বারটা ভুল লিখে ফেলেছি একটা ডিজিট গোল করে দিয়েছি অবশ্যই তোমার যেটা বেশি করে ডিপ করে দেবে দেখবে বেশি ডিপ যেটা থাকে সেটা কিন্তু তোমাদের নেবে এদিকটা গেল আচ্ছা এবার দেখো এখন তোমরা এই চল্লিশ দিনের মধ্যে তোমরা অনেকেই দেখো হয়তো সকালে কোনো প্রাইভেট টিউশন বা কিছু কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকো আমার ব্যক্তিগত ভাবে আমার ওপিনিয়ন হলো যে এই কটা দিন না যার যত কাজ থাকুক না কেন সকালের টাইমটাকে নিজেকে অন্য জায়গায় এনগেজ করো না অ্যাটলিস্ট সকাল দশটা পর্যন্ত পরীক্ষা কিন্তু পড়াশুনো কিন্তু সকাল বেলার পড়াশোনাটা কিন্তু অনেক ভালো কোয়ালিটির হয় সেক্ষেত্রে তোমরা ভোরের বেলা থেকে দশটা পর্যন্ত পড়াশোনাটাকে প্রচন্ড পরিমাণে জোর দিয়ে পড়ো আর বাকি টাইমটাকে কিন্তু তোমরা যদি কোনো চেষ্টা করো কোনো কাজে নিজেদেরকে এনগেজ না রেখা তবুও যদি মানে সম্ভব না হয় তাহলে কিন্তু তোমরা অবশ্যই অবশ্যই সকাল বেলার টাইমটা কিন্তু দেওয়ার চেষ্টা করো পড়াশোনার মধ্যে আর বাকি টাইমটা তোমরা এ করো কিন্তু সকালে অন্তত পক্ষে তোমরা দশ থেকে বারো ঘন্টা টাইম বের করো পড়াশোনার জন্য দিও আর আরেকটা জিনিস বলি আমি অ্যান্সারের ক্ষেত্রে যদি কোনো প্রশ্ন যদিও আমার এটা আমি তোমাদের বলছি কিন্তু আমার বলাটা উচিত না তাও বলি আমি এই টাইপের ধরো কোন প্রশ্নে দেখবে যে একটা প্রশ্ন পড়লো তার অ্যান্সার রয়েছে চারটে অপশন দিয়েছে এ বি সি ডি চারটে অপশন সেই অপশন গুলোতে দেখা যাচ্ছে যে তোমার কাছে টোটালটা অজানা অপশন গুলো কোন অপশনটা দেখবে অনেক বড় করে লেখা রয়েছে দু লাইন তিন লাইন করে দেওয়া রয়েছে অ্যান্সার অপশন বেসিক্যালি কিন্তু নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যান্সার কিন্তু ওগুলোই হয় আমি বলছি না কিন্তু তোমাদের কাছে অজানা যদি মনে হয় বা দুটোর মধ্যে যদি কনফিউশন চলছে কোনটা আমরা অ্যান্সার নেব 
এক্ষেত্রে কিন্তু দেখবে যে বড় অ্যান্সার গুলো কিন্তু বেশি সঠিক হয় কারণ বেশি লেখা এক লাইন দু লাইনের অন্যটা ধরো একটা তিনটে চারটে অক্ষরে আর অন্যটা লেখা আছে তিন লাইন চার লাইনে লেখা আছে বেসিক্যালি কিন্তু তাই হয় এটা কিন্তু আমি বলছি না এটা মেনটেন করবে যদি তোমাদের এই টিক্সটা যদি কখনো যদি মনে হয় যে আমি আমার কিছু কনফিউশন হচ্ছে এই বড়টা হবে না আমার এই ছোটটা অ্যান্সার হবে তখন কিন্তু আমি বলবো এই জিনিসটা কিন্তু তোমরা অ্যাপ্লাই করলে করতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসছি আমি তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল জিওগ্রাফিটা আমি বলি প্র্যাকটিক্যাল জিওগ্রাফিটা কিন্তু প্রশ্ন কেউ কিছু বলছো আমি বলবো যে শুধু নাইন টেন টাই পড়ো ইলেভেন টুয়েলভ এর গুলো দেখার দরকার নেই খুব একটা এখন অন্তত এই শর্ট টাইম এর মধ্যে আর যারা টুয়েলভ নাই ইলেভেন টুয়েলভ এর জন্য পড়ছো তারা তো অবশ্যই সবটা দেখবে অবশ্যই ইলেভেন টুয়েলভ এর জন্য জিওগ্রাফিক্যাল থটটা খুব ভালো করে দেখবে আর যারা নাইন টেনে বসে তারা ওশোনোগ্রাফিটাও খুব ভালো করে দেখবে কিন্তু যারা নাইন টেনে দেখবে সিলেবাসটা অনেকটা কম অনেকটা কম টপিক রয়েছে এখন যা টাইম রয়েছে ওইটুকুই পড়ো বেশি এক্সট্রা পড়ার দরকার নেই হয়তো ইলেভেন টুয়েলভ এগুলো অনেকেই পড়েছো আগে কিন্তু এখনই শর্ট টাইমের মধ্যে ওগুলো আর পড়ার কোনো দরকার নেই ওগুলো একটু অল্প পড়ো কিন্তু যেটা তোমাদের সিলেবাসে আছে সেটুকুই পড়ো আচ্ছা আর একটা জিনিস বলি আমাদের যেটা সমস্যা হয় ইকোনমিক জিওগ্রাফি আর রিজিওনাল জিওগ্রাফি নিয়ে দেখো ইকোনমিক জিওগ্রাফি আর রিজিওনাল জিওগ্রাফি দিয়ে তোমাদের বেশিরভাগ স্টুডেন্টের আমার কাছে যেটুকু আমি জানি বেশিরভাগ স্টুডেন্টের স্যার আপডেট কি করবো আমরা ডেটা কোনটা পড়বো আমি দু হাজার বাইশটা পড়বো না দু হাজার কুড়ি সালের ডেটা পড়বো না দু হাজার তেইশ সালের ডেটা পড়বো কোন ডেটা এটা নিয়ে আমাকে পুরো মাথা খারাপ করে দেয় এবং আশা করি তোমাদের মধ্যে কনফিউশনটা আছে স্যার দু হাজার বাইশ সালের ডেটা আমার কাছে আছে ওর কাছে দু হাজার তেইশ সালেরটা আছে বোধ হয় দু হাজার তেইশ সালেরটা ঠিক দু হাজার বাইশ সালেরটা ভুল আমি এক্ষেত্রে বলবো এই সময়েতে এই পিরিয়ডে অ্যাটলিস্ট মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন হওয়া পর্যন্ত তারপরে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন হয়ে গেলে আবার আমি চেষ্টা করব তোমাদের সঙ্গে আবার কোন একটা ক্লাস করানোর সেখানে আমি তখন কি করবে এস এল এসটির জন্য তখন আমি বলে দেব এই মুহূর্তে আমি যেটা বলছি এই মুহূর্তে যে ডেটা নিয়ে কোনো কনফিউশন যেন তোমাদের মধ্যে না থাকে ডেটা তোমাদের কাছে যে ডেটাটা লাস্ট আপডেট যেটা যেটা তোমাদের কাছে আছে যে বই তোমাদের কাছে রয়েছে পার্টিকুলার সেই ডেটাটাই পড়ো কোনো আপডেট ডেটা ওর কাছে একুশ সালের ডেটা আছে আমার কাছে তেইশ সালের ডেটা আছে বোধ আমি তেইশ সালের ডেটা পড়ে আমি বোধ হয় সবকিছু করবো এটা কিন্তু কখনো করতে যেও না এই ডেটা নিয়ে তোমরা অযথা টাইম নষ্ট করো না অযথ টাইম ওয়েস্ট করো একদম করতে যেও না তোমাদের কাছে লাস্ট ডেটা যেটাই রয়েছে যার কাছে যে সালের ডেটাটা রয়েছে সেই সালের ডেটাটাই তোমরা শুধু অ্যাপ্লাই করো সেই সালের ডেটাটাই তোমরা শুধু পড়ো এক্ষেত্রে আমি একটা কথাই বলবো যে ডেটা ভিত্তিক প্রশ্ন খুব বেশি আসে না ধান উৎপাদনে কোন রাজ্য প্রথম গম উৎপাদনে কোন দেশ প্রথম এই টাইপের প্রশ্ন ধরে নিতেই পারো আসার সম্ভাবনা খুব কম সুতরাং এই ডেটা নিয়ে কে প্রথম কে দ্বিতীয় এই বিষয়গুলো নিয়ে অযথা ভেবে অযথা টাইম নষ্ট করো না ইকোনমিক জিওগ্রাফি রিজিওনাল জিওগ্রাফির এই সমস্যাটা কিন্তু আছে এটা কিন্তু দেখার আচ্ছা রিজিওনাল জিওগ্রাফি যখনই তোমরা পড়বে এখন পারলে তোমরা বিশেষ করে ইন্ডিয়ার রিলিফ ইন্ডিয়ার ড্রেনেজ সিস্টেম এই দুটো বিষয়ের উপরে অবশ্যই তোমরা ম্যাপটাকে ফলো করো ম্যাপটাকে চোখের সামনে যেন ভাসে তোমাদের চোখের সামনে না হলে কিন্তু তোমাদের কিছু কিছু মাউন্টেন রেঞ্জ বা কিছু কিছু ধরো নদী কোনটা কার পরে প্রবাহিত হয়েছে সেইগুলো কিন্তু ভুলিয়ে যাবে যেন ম্যাপটা যেন কোন হত্রা কোথায় ম্যাপটা যেন তোমাদের চোখের সামনে যেন ভাসে সেইটা কিন্তু ফলো করো প্রশ্ন তোমাদের কিন্তু এরকম কিন্তু ইন্টেলেকচুয়াল বা কনসেপচুয়াল প্রশ্নটা বেশি পড়বে একেবারে টোটাল ওই ইনফরমেটিভ প্রশ্ন যেটা তোমাদের মেন সমস্যা ভারতের উচ্চতম বাদের নাম কি আর মহিসঞ্চল মতপাত্রা কে দিয়েছেন বা আইসোস্টাসি মতপাত্রা কে দিয়েছেন বা সিপ্লো স্পেডিং এ কে দিয়েছেন এই টাইপের প্রশ্ন এই ইনফরমেটিভ প্রশ্ন আমার মনে হয় না খুব বেশি আসার সম্ভাবনা রয়েছে 
তোমাদের বেশিরভাগ প্রশ্ন কিন্তু কনসেপচুয়াল প্রশ্ন হবে দেখবে তোমাদের এমন একটা প্রশ্ন দেবে এমন টাইপের প্রশ্ন দেবে সেখানে কিন্তু সেই বিষয়টা সম্পর্কে ধারণা তোমার থাকলে তবে অ্যান্সার করতে পারবে হয়তো র্যাম্প উপত্যকা কি র্যাম্প উপত্যকাটা কি একটা প্রশ্ন তোমাদের দিয়ে দিল তার উত্তরটা হবে র্যাম্প র্যাম্প উপত্যকা কিন্তু র্যাম্প উপত্যকার উদাহরণ কি ভৌপুত্র উপত্যকা র্যাম্প উপত্যকার উদাহরণ আমার মনে হয় না এই টাইপের প্রশ্নগুলো অন্তত পক্ষে আসার সম্ভাবনা প্রত্যেকটা প্রশ্ন দেখবে কনসেপচুয়াল প্রশ্ন পড়বে তোমাদের যদি বেশি কনসেপ্ট যদি ক্লিয়ার থাকে একেবারে তোমরা নিশ্চিন্তে থাকো তোমাদের কাছে কোনো সমস্যা হবে না আর এই মুহূর্তে কিন্তু আমি আবার বলছি কিন্তু প্রথমে যে কথা বলছি আবার বলছি এই মুহূর্তে স্যার কি কি বই ফলো করব আর কি কি বই কিনবো আমি প্রত্যেককে বলবো মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন পর্যন্ত একটাও বই আর কিনবে না যার কাছে যে বইটা রয়েছে সেই বইটা ফলো করো আর অবশ্যই যে মক টেস্ট গুলো নেওয়া হবে বা নিচ্ছেন ডিএসএস এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন থেকে তোমরা অবশ্যই সেটা ফলো করো মক টেস্ট গুলো তোমাদের অত্যন্ত পরিমাণে হেল্প করবে বিশেষ করে তোমাদের টাইম মেনটেনটা প্রচন্ড পরিমাণে কাজে দেবে টাইম মেনটেনটা যে টাইম মেনটেনটা প্রচন্ড দরকার হয়তো তোমরা অনেক প্রশ্ন অ্যান্সার করতে পারবে না কিন্তু তোমরা যদি এইভাবে যদি টাইমটা ধরে ধরে এক্সাম দাও তাহলে দেখবে তোমাদের কাছে কিন্তু এই টাইমটা কোনো প্রবলেম হয়ে দাঁড়াবে না আচ্ছা এবার আমি বলো তোমাদের কার কি কোশ্চেন আছে কার কি কয়ারিস আছে আমাকে বলো তারপরে আমি আসছি স্যার আমি বলছিলাম আস্তে আস্তে ওয়াসিম আকরাম তুমি প্রথমে বলবে চিন্তার কোনো কারণ নেই আমি জানি অনেকের অনেক প্রশ্ন আছে তো যারা যারা প্রশ্ন করতে চাও একে একে হ্যান্ডরেস করো আমরা এক এক করে নাম বলবো তারপরে আমরা তার প্রশ্ন শুনব তো সবার প্রথমে ওয়াসিম ওয়াসিম আকরাম বলো ওয়াসিম ওয়াসিম আকরাম বলো স্যার স্যার আমি ওয়াসিম আকরাম মুর্শিদাবাদ থেকে স্যার যেটা আমার কোশ্চেন হলো আইএসএসটি টপিকটা যেমন আমাদের নাইন টেন এর সিলেবাসে নেই তো ওরকম টপিক গুলো যেগুলো নাইন টেন এর সিলেবাস নেই ইলেভেন টুয়েলভে আছে সে সমস্ত টপিক থেকে কি কোশ্চেন করতে পারে সে এস এল এস টি হোক বা মাদ্রাসা হোক সে সমস্ত টপিক গুলোর জন্য কি করবো আমি তো এইচ এস এর জন্য আমি বুঝতে পাবো না ইলেভেন টুয়েলভ তো সেগুলোকে আমি পড়বো স্যার না সেগুলো স্কিপ করে যাবো আচ্ছা প্রশ্ন খুব ভালো প্রশ্ন করেছো আমি একটু আগে বলছিলাম এই প্রশ্নটা নিয়ে দেখো প্রথমত বলি নাইন টেন এর যে টপিক গুলো একেবারে নেই সেগুলো থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা খুবই কম কিন্তু জিওগ্রাফি এমন একটা ডায়নামিক সাবজেক্ট যে সাবজেক্ট প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকে কিন্তু লিঙ্কেজ রয়েছে এখন যদি আমরা বলা হয় যে স্যার আমাদের তো প্লেট টেকটনিক তো নাইন টেনে রয়েছে এখন যদি বলা হয় যে শিপ্লো স্পেলিং মতবাদ কে দিয়েছেন শিপ্লো স্পেলিং তো আমাদের সিলেবাসে নেই এটা কিন্তু ভুল হবে কেন প্লেট টেকটনিক মতবাদের সাথে আমরা তো বলতে পারি না যে শিপ্লো স্পেলিং সম্পর্ক নেই তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রশ্ন পড়লে কিন্তু আমরা কিন্তু না বলতে পারবো না বা আমরা কিন্তু কোনো কেস করেও কিছু করতে পারবো না এখন যদি বলা হয় স্যার নিও টেকটনিক মতবাদ তো অত তো আমাদের জানা নেই নিও টেকটনিক মতবাদ তো আমরা প্লেট টেকটনিক মতবাদ আমাদের সিলেবাসে দেওয়া আছে নিও টেকটনিক তো সিলেবাসে নেই তাহলে নিও টেকটনিক কি আমাদের প্রশ্ন আসবে না আমি বলবো অবশ্যই আসতে পারে কেন আসবে না নিও টেকটনিক নিও টেকটনিক প্রশ্ন এমন প্রশ্ন আসতে পারে আচ্ছা বলো তো যে আফ্রিকার এমন একটা হদের নাম বলো যে হদে নিও টেকটনিক বিষয়টা কাজ করেই না এখন যদি নিও টেকটনিক সাথে প্লেট টেকটনিক তো একদম একদম ইন্টার লিঙ্কেজ একদম অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত প্লেট টেকটনিক এর সাথে নিও টেকটনিক মানে কি নিও টেকটনিক মানে হলো যে আমাদের বর্তমান সময়ে যে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটছে ভূগাটনিক যে ঘটনাগুলো সেই ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করা হয় যে মতবাদের বা যে মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে অ্যাকচুয়ালি সেই মতাদর্শটাই হচ্ছে নিও টেকটনিক বর্তমান সময়ে যেগুলো ঘটছে আমাদের সর্বাধনিক তথ্য বলতে আমরা যেটা বুঝেছিলাম প্লেট টেকটনিক মতবাদ কিন্তু এখন তো নিও টেকটনিক ঘটনা ঘটছে তাহলে সেই নিও টেকটনিক ঘটনাগুলো তো এখন প্লেট টেকটনিক সাথে টোটালটা রিলেটেড তাহলে আমরা বলতে পারি না যে স্যার এটা সিলেবাসে নেই তা সেই জন্য বলবো যে তোমরা ওগুলো থেকে তো মানে ওগুলো তো অবশ্যই আসতে পারে কোশ্চেন কিন্তু তার সাথে আর একটা কথা বলবো যে এখন আর নতুন করে আর পড়ার দরকার নেই এখন যেটা সিলেবাস সেটাই পড়ো কিন্তু তোমাদের যে নলেজটা যে ডেপটা রয়েছে সেই ডেপটাই কাজে লাগিয়ে তুমি এক্সামটা দাও এখন নতুন করে ওগুলো পড়ে শুধু শুধু টাইম নষ্ট করতে যেও না টাইমও পাবে না তোমরা মাদ্রাস সার্ভিসটা হোক তারপরে নাই তোমরা স্যারের মানে তারপরেই তোমরা আবার প্র্যাকটিস করবে ওগুলো নেক্সট বলো কার কি করছেন আচ্ছা আমি অ্যান্সারটা বলে দিই আফ্রিকা মধ্যে প্রশ্নটা বলছি না আফ্রিকা মহাদেশের কোন হতটা নিয়ে টেকটনিকের মধ্যে পড়ছে না 
ভিক্টোরিয়া হট কিন্তু ভিক্টোরিয়া হটটা একমাত্র হট ওখানে রয়েছে যে হটটা কিন্তু নিয়ে টেকটোনিকের মধ্যে পড়ে না খুব ইম্পর্টেন্ট একটা क्वेश्चन এটা কিন্তু আসার মতো প্রশ্ন যে আফ্রিকার কোন হটটা নিয়ে টেকটোনিক ধারণার মধ্যে পড়ে না অবশ্য ভিক্টোরিয়া হট বাকি দেখবে টাঙ্গানিকা হট যা হট আছে সব কিন্তু নিয়ে টেকটোনিকের মধ্যে পড়ে এখন কিন্তু ওটা পড়ছে না আচ্ছা নেক্সট বলো নেক্সট পার্বতী মান্ডি পার্বতী মান্ডি বলো পার্বতী শোনা যাচ্ছে আচ্ছা শাহিনুর রহমান শাহিনুর রহমান বলো নেক্সট শাহিনুর রহমান না হলে কিন্তু আমরা নেক্সট চলে যাব আল হাসান আল হাসান মাইক আনমিউট করো করে বলো হ্যাঁ আল হাসান হ্যাঁ স্যার বলছিলাম স্যার বলছিলাম আপনার বক্তব্য খুব ভালো লাগলো শুনে আর এইরকম একটা সেশন করার জন্য বিশেষ একে ধন্যবাদ জানাই স্যার কি ধন্যবাদ জানাই স্যারের বই আমরা পড়ছি স্যার কিছু কিছু চ্যাপ্টার আছে স্যার মানে সেগুলো পড়তে বলতে কি যে এরকম ইকোনমিক জিওগ্রাফি থেকে বললেন সে চ্যাপ্টারগুলো থেকে কি কি পড়বো বা কি রকম প্রশ্ন আসতে পারে স্যার এটুকু একটু বললে বেশি ভালো হয় ইকোনমিক জিওগ্রাফি আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা দেখো ইকোনমিক জিওগ্রাফি থেকে যে প্রশ্নগুলো নরমালি আসে প্রথমত দেখো কেমন ধরনের প্রশ্ন প্রসঙ্গ যদি বলো তাহলে আমি বলবো যে হয়তো তো আমি কোন একটা প্রশ্ন উদাহরণ দিই হয়তো দেখা গেল যে প্রশ্ন পড়লো যে নিম্নলিখিত কোনটি নাৎসিতষ্ট অঞ্চলে মৎস্যক্ষেত্রে গড়ে ওঠার জন্য সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই যে কনসেপচুয়াল প্রশ্ন সেক্ষেত্রে অবশ্যই কোনটা হতে পারে নিশ্চয়ই জলবায়ুটা হতে পারে জলবায়ুটা মেন কারণ হয়তো জলবায়ু দিল মগ্ন চড়া দিল ল্যাংটনের প্রাচুর্য দিল বা হয়তো আরেকটা দিল হয়তো তোমার হয়তো মূলধনের প্রাচুর্য দিল এক্ষেত্রে কিন্তু প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিন্তু তোমাদের অ্যান্সার কিন্তু দিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ওখানকার ক্লাইমেটটা এইটা আমি দিতে পারে হয়তো দিল যে আচ্ছা ওয়েবারের মত মতানুযায়ী হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ কি সবাই হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে আচ্ছা ওয়েবারের হয়তো প্রশ্ন বললো যে ওয়েবারের মতামত মতামত অনুযায়ী শিল্প গড়ে তোলার জন্য সব থেকে উপযুক্ত স্থান কোনটি তোমাদের অপশান দিল হয়তো যে আইসোটিম এলাকায় আইসোডাপেন এলাকায় ক্রিটিক্যাল আইসোডাপেন এলাকায় কোনটি নয় আমরা কিন্তু প্রত্যেকটাই কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ আইসোটিমেও শিল্প গড়ে তোলে আইসোডাপেনেও হয় কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে ক্রিটিক্যাল আইসোডাপেন সুতরাং এই টাইপের প্রশ্নগুলো কিন্তু এগুলো কনসেপচুয়াল বেস প্রশ্ন এগুলো একটু বেশি মানে তোমার যদি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার না থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা ঠিকঠাক করতে পারবে না অ্যান্সার এইগুলো একটু বেশি ফলো করো আর ধান উৎপাদন যেটা বলছিলাম যে সোনা উৎপাদনে কোন রাজ্য প্রথম ভারতে কোথায় সোনা পাওয়া যায় আর দু হাজার একুশ সালে ভারত কতটা গম উৎপাদন হয়েছিল দু হাজার বাইশ সালে ভারতে কতটা চা উৎপাদন হয়েছে আমার মনে হয় না এই টাইপের প্রশ্ন আসবে এই টাইপের প্রশ্ন আসার কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না তোমাদের প্রশ্ন পড়বে কনসেপ্ট চলবে প্রশ্ন হয় এরকম আসতে পারে যে টোটাল হয়তো দিতে পারে যে ভারত ধান রপ্তানি করে কোন কোন দেশগুলোতে তোমাকে এমন কিছু দিল যে দেশগুলো যে দেশগুলো কিন্তু ভারত আগা গুড়াতেই ধান রপ্তানি করে বা কিছু একটা উদাহরণ দিলাম আমি সুতরাং বর্তমানে করছে আগে করত না এমন টাইপের প্রশ্ন কিন্তু হবে না যে প্রশ্নগুলো জানবে ওভারঅল সব জায়গাতেই সব সময়ের জন্য প্রশ্নগুলো মানে কার্যকরী সেই টাইপের প্রশ্নগুলো কিন্তু দেবে ইকোনমিক জিওগ্রাফিতে আর ইকোনমিক জিওগ্রাফিতে তোমরা মূলত যেটা বলছিলাম যেটা রিসোর্স তোমার ফরেস্টি ফরেস্ট তারপরে ফিশিং এই টাইপের প্রশ্নগুলো একটু ভালো করে করো এইগুলোর উপরে যারা ইলেভেন টুয়েলভ দেবে অবশ্যই যে থিওরিগুলো রয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল থিওরিগুলো রয়েছে তারপরে তোমার ল্যান্ড ইউজ থিওরিগুলো রয়েছে এই থিওরিগুলো কিন্তু ভালো করে করবে বা ট্রেডের উপরে যে থিওরিগুলো রয়েছে এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে এগুলো কিন্তু বেশি ফোকাস করার চেষ্টা করো ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট বলো আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে রাসান আলি রাসান আলি মাইক আনমিউট করে প্রশ্ন করতে পারেন রাসান আলি আচ্ছা প্রসঙ্গে আমি বলবো যে ম্যাপ এনলার্জমেন্ট ম্যাপ রিডাকশন খুব ভালো করে করো এখান থেকে আমি তোমাদের বলে দিতে পারি একটা প্রশ্ন আসবেই মাস্ট 
ম্যাপ এনলার্জমেন্টের যে অঙ্কগুলো রয়েছে ম্যাপ রিডাকশনের যে অঙ্কগুলো রয়েছে খুব ভালো করে করো প্রজেকশন থেকেও প্রশ্ন আসবে মার্স হ্যাঁ বলো थियोरिटिकलिट আর ম্যাথামেটিক্যালি প্রশ্ন যদি বলা হয় তাহলে কিন্তু সম্ভাবনা আছে স্ট্যাটের উপরে এবং স্কেলের উপরে স্কেল এনলার্জমেন্টের অঙ্ক স্কেল রিডাকশনের অঙ্কগুলো ভালো করে দেখো স্ট্যাটের উপরে দেখবে ছোট ছোট মিন মিডিয়ান মোড়ের অঙ্কগুলো করবে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনের অঙ্কগুলো আসতে পারে তারপরে তো প্রশ্নগুলো তো রয়েছে ওখান থেকে যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে খুব ভালো করে করো বিশেষ করে স্ট্যাটের ক্ষেত্রে স্যাম্পেলিং স্যাম্পেলিং থেকে প্রশ্ন মানে যখন আগে যখন টু মার্কস এর প্রশ্ন পরীক্ষা হতো তখন কিন্তু স্যাম্পেলিং থেকে প্রশ্ন হয়নি এমন কোন বছর আমি দেখিনি প্রত্যেকটা বছর স্যাম্পেলিং অত্যন্ত প্রিয় একটা বিষয় স্যাম্পেলিং বিষয়টা খুব ভালো করে দেখবে স্যাম্পেলিং থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা প্রবল স্যাম্পেলিং স্ট্যাটের মধ্যে মিন মিডিয়াম মোডের ছোট ছোট ম্যাথ গুলো ভালো করে দেখে রাখবে ম্যাথ গুলো আর প্র্যাকটিক্যাল বিষয়ে যখন প্রশ্নটা আসলো আমি বলি আমি প্রত্যেককে বলবো প্র্যাকটিক্যালটা প্র্যাকটিক্যাল মতো শেখো বা শিখে রাখো যাতে আজকে আমরা যদি বলি স্যার টোপোশিট থেকে দে ডেনেস ডেন্সিটি তারপরে রিলেটিভ রিলিফ এভারেজ স্লোপ এইগুলো তো কি প্রশ্ন আসতে পারে এগুলো তো আঁকা এগুলো ড্রয়িং এগুলো তো প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা নেই আমি বলবো এটা তোমাদের ভুল ধারণা যদি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো স্বচ্ছ যদি ধারণা না থাকে তোমরা প্র্যাকটিক্যালের প্রশ্ন অ্যান্সার করতে পারবে না এখন যদি তোমাদের প্রশ্ন করা হয় যে ওয়েন টোয়ার্থ যেটা এভারেজ স্লোপ পরিমাপ করেছিলেন সেখানে কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা কত তাহলে আমাকে জানতে হবে এভারেজ স্লোপটা আমরা যদি না জানি এভারেজ স্লোপটা যদি আমাদের না ক্যালকুলেশন জানি এভারেজ স্লোপ যদি আমরা না প্র্যাকটিক্যালি যদি না শিখি তাহলে আমি কিন্তু কখনো কিন্তু অ্যান্সার করতে পারবো না প্রচুর স্টুডেন্ট আমাকে বলে স্যার এগুলো তো পরীক্ষা আসার সম্ভাবনা নেই এগুলো কেন করবো আমরা তাহলে এই যে একটা প্রশ্ন আসলো সিক্স থ্রি যেটা একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু তাহলে এই ভ্যালুটা যদি আমরা না জানি যে প্র্যাকটিক্যালি যদি না শিখে রাখি তাহলে কিন্তু আমরা অ্যান্সার করতে পারতাম না এখন যদি তোমাদের প্রশ্ন বলো স্যার সিরিয়াল প্রোফাইল কম্পোজিট প্রোফাইল তারপরে তোমাদের সুপার ইম্পোজ প্রোফাইল এগুলো থেকে তো প্রশ্ন আসতে পারে না এগুলো কি শিখবো আমরা এগুলো কোনো দরকার নেই একদম ভুল কথা এখন তোমাদের যদি প্রশ্ন আসে আমরা যদি দূর থেকে কতগুলো পর্বত শ্রেণী আমরা দেখছি এক্ষেত্রে আমরা কোন প্রোফাইল দেখাবো তাহলে এইরকম ভাবে বাস্তব জ্ঞান থেকে কিছু প্রশ্ন আসতে পারে সেগুলো কিন্তু আমরা যদি প্র্যাকটিক্যালটা যদি আমাদের মধ্যে যদি সঠিক যদি আমাদের ধারণা না থাকে প্র্যাকটিক্যালি তাহলে কিন্তু আমরা কোনো অ্যান্সার করতে পারবো না তাই জন্য আমি প্রত্যেককে বলবো প্র্যাকটিক্যালটা খুব ভালো করে করো কারণ প্র্যাকটিক্যালে দেখো পরীক্ষাতে প্রশ্ন কিন্তু পাঁচ থেকে সাতটা প্রশ্ন খুব ভাইটাল প্রশ্ন থাকবে যে প্রশ্নের উপর বেশ করে কিন্তু ফাইনাল রেজাল্ট হবে আমি বলে দিলাম প্রশ্ন প্রচন্ড পরিমাণে সহজ টাইপের হবে সব প্রশ্ন সহজ দিল কিন্তু ওই আটটা থেকে দশটা যে প্রশ্ন দেবে ওই প্রশ্নে যারা করতে পারবে তারা বেরিয়ে যাবে তা সুতরাং সেই জায়গায় যে প্রশ্নগুলো থাকবে আটটা দশটা প্রশ্নের কথা আমি বললাম সেখানে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালের অন্ততকে চারটে বা পাঁচটা প্রশ্ন ধরে রাখো ছটের ধরে রাখো কিছু প্রশ্ন থাকবে যে প্রশ্নগুলো কিন্তু অন্যদের থেকে তোমাদেরকে এগিয়ে রাখবে বা পিছিয়ে দেবে সুতরাং প্র্যাকটিক্যাল কিন্তু নিয়ে খুব সাবধান প্র্যাকটিক্যালের প্রশ্ন যদি তোমাদের সঠিক নলেজ না থাকে তাহলে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল থেকে তোমার যদি পিছিয়ে যাও তাহলে কিন্তু খুব খুব বিশাল বড় পিছিয়ে যাবে কিন্তু তোমরা তোমাদের কিন্তু ওখানে এতটা পিছিয়ে যাবে তাহলে সেটা ভাবতে পারবে না সুতরাং প্র্যাকটিক্যালটা নিজের গ্রিপে রাখো যে টাইম আছে সেই টাইমে নিশ্চয়ই স্যার নিশ্চয়ই যে স্যাররা ক্লাস ক্লাস নেন তাদেরকে বলো অবশ্যই তোমাদের হেল্প করে দেবে প্র্যাকটিক্যালে যদি কোনো কনফিউশন থাকে ক্যালকুলেশন বা তোমাদের কোনো থিওরিটিক্যাল যদি কোনো দুর্বলতা থেকে যায় এখনো স্যারদেরকে বলো সেই জায়গায় যেন তোমাদের সেই জায়গাটা যেন তোমাদের কারেকশন করিয়ে দেয় কারণ প্র্যাকটিক্যাল অত্যন্ত একটা ভাইটাল টপিক কোন কোন টপিক গুলোর উপর বেশি ফোকাস করবো 
দেখো রিজিওনাল জিওগ্রাফি উপরে কোন টপিকটা বেশি পড়বে মোটামুটি ধরে রাখো ইন্ডিয়ার যে রিলিফ ইন্ডিয়ার ড্রেনেজ রিলিফ ড্রেনেজ ক্লাইমেট সয়েল খুব ভালো করে দেখো আর ইন্ডাস্ট্রিটা দেখো ভালো করে ইন্ডাস্ট্রি আর মাইনিংটা ভালো করে দেখো এইটুকু ভালো করে দেখো বিশেষ করে রিলিফটা তো অত্যন্ত মানে ভাস্ট একটা বিষয় রিলিফ আর রিলিফের সাথে সাথে ড্রেনেজ ভালো করে দেখো এই দুটো তো অত্যন্ত প্রশ্ন আসলে এই দুটো থেকে বেশি আসে আর তাছাড়া তুমি অবশ্যই মাইনিং ইন্ডাস্ট্রিটাও দেখো কিন্তু রিলিফ আর ড্রেনেজটাকে খুব ভালো করে দেখো এখান থেকে বেশি প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা আর তোমরা নিশ্চয়ই রিজিওনালের জন্য করছো আর আশা করি আমার বইটাও নিশ্চয়ই তোমরা ফলো করেছো রিজিওনাল জিওগ্রাফি ইন্ডিয়া পশ্চিমবঙ্গ ভারতের ভূগোল দেখো আশা করি ওখান থেকেও অনেক প্রশ্ন তোমাদের কোনো প্রশ্ন বাদ যাবে বলে আমার মনে হয় না পেয়ে যাবে সবটাই फलो करो क्लस टेनो कर ক্লাস টেন ইলেভেন টুয়েলভ এইটার উপরে ফলো করো ক্লাস নাইনের বইটা অত কোনো দরকার নেই ক্লাস নাইনের বইটা আমি নাইনের বইটা বাদেই দিলাম তোমাদের পড়তে হবে না নাইনের বইটা তোরা ফলো করো ক্লাস টেন ইলেভেন টুয়েলভ যারা নাইন টেনে বসবে তারাও কিন্তু ইলেভেন টুয়েলভ বইটা ফলো করো কারণ বেশিরভাগ সিলেবাসটা ওখান থেকেই রয়েছে আর তার সাথে অবশ্যই গ্রাজুয়েশনের বই কিন্তু পড়বে শুধু নাইন শুধু টেন ইলেভেন টুয়েলভ বইটা পড়লাম আর বাকি কিছু পড়লাম না সেটা ভুল করেও যেন না হয় जोर देव से बेपारेबाफी सिलेबस प्रचंड छोट सिलेबासम टोपोग्राफी पढ़ो तुम्हारा পাঁচটা তোমাদের হ্যাঁ আর একটা জিনিস খুব ভালো একটা প্রশ্ন করলে দেখো তোমরা আমার মনে হয় প্রশান্ত মহাসাগর ভারত মহাসাগর আল্লাহটি মহাসাগরের তলদেশের ভূপ্রকৃতিটা পড়েছো আর সুমেরু মহাসাগর আর কুমেরু মহাসাগর বলে দুটো মহাসাগর রয়েছে সেই দুটোর ভূপ্রকৃতি বলো তোমরা পড়োনি চেষ্টা করো একটু পড়ে নিও ওই দুটোর ভূপ্রকৃতি ঠিক আছে এটা ভালো করে পড়ো আর তিনটে মহাসাগরের যে কারেন্ট খুব ভালো করে কারেন্ট থেকে প্রশ্ন আসবেই মাস্ট কারেন্ট থেকে প্রশ্ন হবে না একটা এস এল এস টি বা একটা মাদ্রাস সার্ভিস কমিশন হবে এটা হতে পারে না কারেন্ট থেকে প্রশ্ন আসবে তুমি একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ধরে নাও কারেন্ট থেকে প্রশ্ন আসবে তার ডিরেকশন কোন দিকে কোনটা উষ্ণ স্রোত কোনটা শীতল স্রোত এগুলো দেখবে ওশিয়ান রিসোর্সটা ভালো করে দেখো ওশিয়ান ডিপোজিশনটা ভালো করে দেখো এটুকুই আর বাকিগুলো যেমন প্রবাল প্রাচীর যে তথ্য টত্যগুলো রয়েছে থিওরিগুলো প্রবাল প্রাচীর সিটির এগুলো অতটা দেখার দরকার নেই কে তথ্যগুলো দিয়েছে সেটাই শুধু জেনে রাখো আর এক্সট্রা ভাবে কিছু অত ডিটেলস এ পড়তে হবে না স্ট্যান্ড স্টিল থিওরি ডেলি তত্ত্ব এই তত্ত্ব গুলো অতটা না জানলেও চলবে কিন্তু মোটামুটি ভাবে এগুলো একটু দেখে রাখো কিন্তু মেনলি ওশিয়ান বটম টোপোগ্রাফি আর ওশিয়ান কারেন্ট আর ওশিয়ান ডিপোজিশন এই তিনটের উপরে একটু বেশি জোর দাও আর অবশ্যই ডেনসিটি তোমার স্যালিনিটি এগুলো তো দেখবো অবশ্যই তারপর বলো সীমা চক্রবর্তী আচ্ছা দেখো জিওগ্রাফিক্যাল থট থেকে 
এটা একমাত্র টপিক একমাত্র তোর মডিউল সবথেকে সহজ প্রশ্ন এখান থেকে আসে একদম খুব সহজ প্রশ্ন দেয় এখান থেকে প্রশ্ন কিন্তু ঘুরিয়ে টুরিয়ে দেয় না যত এক্সাম দেখা গিয়েছে রেড জেলের কোন একটা বইয়ের নাম দিল অ্যান্থোপো জিওগ্রাফি কে লেখেন এই টাইপের প্রশ্ন চলে আসে তারপর হয়তো দেখা গেল যে বইগুলোর নামগুলো ভালো করে মুখস্থ করবে কে কোন দেশের মানে ভূগোলবিদ সেটা অবশ্যই দেখবেন কে কোন মতবাদের সমর্থক এগুলো ভালো করে দেখবে এই টাইপের প্রশ্ন আসে হয়তো বলো প্রত্যক্ষবাদের সমর্থক কে তারপর হয়তো এরকম প্রশ্ন আসতে পারে যে তোমার হয়তো বললো যে নিয়ন্ত্রণ গো অ্যান্ড স্টপ অ্যান্ড গো ডেটারমিনিজম তথ্যটি কে দেন এই টাইপের প্রশ্নগুলো অত্যন্ত সহজ প্রশ্ন কিন্তু আসে এখানে কোনো ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে প্রশ্ন আসে না সুতরাং তোমরা এত জটিল ভাবে করো না কনসেপ্টটা ক্লিয়ার রাখো আর কোন মতবাদটা কে দিয়েছে কোন বইটা কে লিখেছে কোন ভূগোলবিদ কোন দেশের এটা একটু ভালো করে জেনে নাও আর বাকি শুধু কনসেপ্ট নিয়ন্ত্রণবাদ সম্পর্কে তোমার সম্ভাবনাবাদ প্রত্যক্ষবাদ এইগুলো সম্পর্কে একটু জাস্ট কনসেপ্টটা ক্লিয়ার রাখো আর কিছু করতে হবে না ব্যাস আর যেটা মনে একটু বলতে ভুলতে ভুলে যাচ্ছিলাম যেমন এই যে গভীরতম বৃহত্তম যে পাঠ গুলো কোয়েশ্চেন গুলো আছে এগুলো কিছু কিছু বই যেমন টেক্সট বইয়ে অনুজবরণ সরকারে একরকম অ্যান্সার আছে সমরেন্দ্রতে একরকম অ্যান্সার আছে তো বলছিলাম এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব দেখো এই টাইপের প্রশ্ন আমি আবার বলছি এই টাইপের প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা নেই বললেও চলে আচ্ছা না মানে ইনকেস মিষ্টি জলের হ্রদ্রা আবার কিছু কিছু বইও স্যার উলার কে দিয়েছে কিন্তু উলারের ভাগটাই বেশি আছে কিন্তু ওই জন্য আমি এই যে কিছু কিছু জায়গাগুলো ডাউট আছে তার জন্য যাই হোক আর মনে এই মুহূর্তে পড়ছে না এক দুটো কোয়েশ্চেন বলছি স্যার আমি একটু পরে জয়েন হয়েছি তো আমি পুরোটা শুনতে পাই আর এটাই বলছিলাম যে আমি নাইন টেন এর জন্য যদি জিসকে কিছু একটু বলে দেন যে এত কম সময়ের মধ্যে কিভাবে কি প্রিপারেশন করতে পারো এটাই আলাদা করে কোন কোশ্চেন নেই কোন চ্যাপ্টারটা বেশি মানে জোর দিতে হবে বা এইগুলো দেখো আমি এটা আলোচনা হয়েছে একবার জিওটেকটোনিক জিওমরফোলজি প্র্যাকটিক্যাল জিওগ্রাফি ক্লাইমেটোলজি এইটার উপর একটু বেশি জোর দাও সবগুলোতে কিন্তু সমান সংখ্যা প্রশ্ন আসবে 19 20 কোন জায়গায় পাঁচটা আসবে কোন জায়গা থেকে চারটা আসবে কোন জায়গা থেকে ছটা আসবে সুতরাং আমাদের সবটাই পড়তে হবে কিন্তু আমি যেটা বলছি জিওটেকটোনিক জিওমরফোলজি ক্লাইমেটোলজি প্র্যাকটিক্যাল জিওগ্রাফি এই চারটার উপর একটু বেশি ফোকাস করো মানে এখান থেকে প্রশ্নগুলো একটু বেশি সংখ্যক আসে মানে প্রশ্ন মানে প্রশ্নের হ্যান্ড রেস্টের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে আমরা একদিক থেকে কমিয়ে যাচ্ছি অন্য দিক থেকে কিন্তু সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে তো এটা মানে দেখে ভালো লাগছে যে আজকের আলোচনাটা খুব তথ্য সমৃদ্ধ এবং ছাত্রছাত্রীদের উপকারে আসছে বলেই এত প্রশ্ন আসছে তো আপনাকে আরো একবার ধন্যবাদ ছাত্রছাত্রীদেরকেও ধন্যবাদ যে এতক্ষণ ধৈর্য ধরে তারা শুনছে আমরা শুনতে পাই যে ছাত্রছাত্রীরা তাদের একেবারে ধৈর্য নেই তারা শর্টস রিলসে মেতে আছে কিন্তু আমার মনে হয় যে 
আজও কিন্তু কিছু ছাত্র ছাত্রী সত্যি পরে তারা পড়তে চায় বোধহয় সেই প্ল্যাটফর্মটা তারা পায় না যেখান থেকে তাদের মানে সেই যে ছেলেটা তৃষ্ণাটা মিটবে তো সেই প্ল্যাটফর্মটা বোধহয় আমাদের মতো শিক্ষক শিক্ষিকাদের সকলের এগিয়ে এসে তৈরি করা প্রয়োজন যাতে তাদের সেই তৃষ্ণাটা মেটে এবং আগামীর ভালো শিক্ষক তারা হয়ে ওঠে তো আশা করি আমাদের ছাত্র ছাত্রীরাও একমত হবেন আমার সঙ্গে তো যাই হোক আমি নেক্সট প্রশ্নের জন্য অনুরোধ করব সাকিনা তোমার কাছে আমি যেমন তোমরা দেখো তারপরে তুমি জিওগ্রাফি এনভায়রনমেন্ট জিওগ্রাফির জন্য তো আমার বই রয়েছে আমার বইটা দেখতে পারো আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বইও রয়েছেন রিজনালের জন্য আমার বইটা দেখো আমার বইটা আশা করি তোমাদের সমস্ত মানে দেখতে পারো বা তোমার সেন্ট্রালের যে বইটা রয়েছে তোমার চন্দন সুরভি দাসের যে বইটা রয়েছে ওইটাও খুব ভালো বই করেছে ওটাও দেখতে পারো হিউম্যান জিওগ্রাফির জন্য বলবো জ্যোতির মাসে নীলাংশু চক্রবর্তী বইটা দেখতে পারো তারপরে তোমাদের মৃত্তিকা ভূগোলের জন্য মৃত্তিকা ভূগোলের জন্য বর্তমানে সাঁতরা থেকে একটা বই বেরিয়েছে জীব ভূগোল বলে সেটা তোমার ওই যুধিষ্ঠি হাজরা এবং গোপালচন্দ্র বণিক ওনার বইটাও দেখতে পারো বইটা খারাপ হবে না ওশোনোগ্রাফির জন্য যদি তুমি বলো ওশোনোগ্রাফির জন্য বই হিসেবে তোমাদের যেটা নবদের পাবলিকেশনের যেটা বইটা রয়েছে সে বইটা দেখতে পারো ভালো বই হবে অলক পালের বইটাও ভালো সেটাও দেখতে পারো ব্যাস আমার নিজের বই হয়তো অনেক কিছু ভুল ত্রুটি হয়তো থেকে থাকতেও পারে আছে নিশ্চয়ই আমি জানি কিছু হয়তো সেটা ইন্টেনশনালি হয়নি সেটা হয়তো যিনি কম্পোজ করছেন বা যিনি মেক আপ করছেন তাদের ভুলেতে এই জিনিসটা হয় হয়তো তার জন্য কোন রাইটার বা কোন পাবলিশার বিভিন্ন ধরনের হয়তো অনেকেই তোমরা মানে করো তোমরা না অনেকেই করে এটা যে সারের বইতে ভুল আছে বা অমুক বইতে ভুল আছে এই জিনিসটা করেন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা বই লিখতে গেলে বা একটা বই করতে গেলে প্রচুর জনের একটা অ্যাসেম্বেল একটা কোঅপারেশন ছাড়া কিন্তু বইটা হয় না আমি যখন বইটা লিখলাম বইটা আমি ধরো ওভার ফোনেতে একটা বললাম এর অ্যান্সারটা এ বির অ্যান্সারটা একের অ্যান্সারটা এ বি দুই এর অ্যান্সারটা বি সে হয়তো শুনলো দুইয়ের অ্যান্সারটা ডি হয়তো ওভার ফোনেতে যদি কিছু কিছু কারেকশন করতে হয় সে আমি বললাম দুইয়ের অ্যান্সারটা বি সে শুনলো দুইয়ের অ্যান্সারটা ডি ব্যাস ডি করে দিল ভুলটা বেরিয়ে গেল তখন হয়তো আমরা বলছি যে ও অমুক স্যারের বই ও বই তো ভুল প্রচুর কিন্তু কোন স্যার কিন্তু প্রচন্ড পরিশ্রম করে বই লেখেন সবাই সেখানে কিন্তু দুটো একটা ওই যে মিস্টেক থাকে সেটা কিন্তু কেউ ইন্টেনশনালি করে না সেটা কিন্তু হয়ে যায় সেই জন্য বলছি এই যে ভুলটা থেকে যায় এখন এমসি কিউ বই তো দেখতে বারণ করছি আমি টেক্সট বই গুলো একটু পড়লে ভালো হয় এখন তো টাইম আছে যতটা পারো টেক্সট বই পড়ো আর তোমরা তো আর টাইম যত কমে আসবে তত তোমরা কি করবে ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভ আর ক্লাস টেন এই তিনটে বইটাকে শুধু ফোকাস করো আর যতটা এখন যত টাইম পাচ্ছ সেই টাইমের উপর বেস করে তোমরা চেষ্টা করো যে গ্রাজুয়েশনের বইটা বা টেক্সট বইগুলো পড়া যত টাইম কাছে কাছে চলে আসবে ইলেভেন টুয়েলভ বইটা আর টেনের বইটাকে শুধু ফলো করো ওটা স্যার নেবে ওনাদের বিএসএস ইনস্টিটিউশন যেটা রয়েছে 
ওনারা অ্যারেঞ্জমেন্ট করবেন অবশ্যই তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন আর একটা কোয়েশ্চেন ছিল মানে এত শর্ট টাইমের মধ্যে কিভাবে কি সিলেবাসটা কমপ্লিট করব যদি একটু বলে দিতেন আর আচ্ছা আমার না ক্লাসে রেকর্ডিং হচ্ছে নিশ্চয়ই এই আমি টোটালটা কিন্তু বলেছি টোটালটা এই ব্যাপারে আর আচ্ছা আমি শেষে আবার আমি বলে দিচ্ছি আমি এদিকে আর বাকি কোশ্চেন আছে স্যার একটু ইন্টারাপ্ট করছি আমি সকলকে জিজ্ঞাসা করছি স্যার প্রথম থেকে অনেক অনেক কিছু ইনফরমেশন ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছেন তো যারা শুনেননি আমার মনে হয় স্যার কে পুনরায় না বলিয়ে আমরা এই রেকর্ডটার কিন্তু লিংক আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে দেব তো আপনারা সেই রেকর্ডটা একটু শুনে নেবেন তাহলে প্রথম থেকে জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং স্যার অনেক দ্রুত অনেক বইয়ের নাম বললেন চ্যাপ্টারের নাম বললেন ইউনিট কোনটা পড়তে হবে সমস্ত কিছু স্যার কিন্তু বলে দিয়েছেন তো আমার মনে হয় সেই ভিডিওটাকে পজ করে করে আপনারা খাতায় নোট ডাউন করে নিতে পারবেন এখন মন দিয়ে ক্লাসটা শুনুন সেটা বেশি উপযোগী হবে বলে আমার ধারণা বেশ নেক্সট আমি যাব এম মোহাম্মদ ইমরান নাজির ইমরান হ্যাঁ স্যার শুভ সন্ধ্যা স্যার আমার প্রশ্ন হলো যে আপনি বলছিলেন যে প্রত্যেকটা ইউনিট থেকেই কম বেশি প্রশ্ন থাকবে তো এই মুহূর্তে যে আন্ডার রেটেড যে সেক্স সেন্টার যেটা হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্স ওখানে স্যার যে সিলেবাসটা রয়েছে নাইন টেন এ গ্রোথ এস সিক্স প্রামিড মাইগ্রেশন অকুপেশন কম্পোজিশন অ্যান্ড কম্পারিজন ডেভেলপ অ্যান্ড ডেভেলপিং তো স্যার এখান থেকে কোন কোন জিনিসগুলো মেনলি ফোকাস করব আর স্যার একটা যেটা ওই জিও টেকটোনিক্স এ বেসিক্যালি ওই আর্থ ক্রাস্ট ওই ওখানে ডেনসিটি বা এইগুলো বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন রকম থাকে তো ওখানে একটা কনফিউজিং সৃষ্টি হয় তো এগুলো কি কিভাবে কি করব মানে এগুলো কি ওই অ্যাকচুয়ালি ডেনসিটি গুলো মনে রাখা দরকার আচ্ছা প্রথমত বলি যে এই ডেনসিটি গুলো তো অবশ্যই মনে রাখা দরকার প্রশ্ন আসতে পারে এনসিটি যে এটা করেছে এনসিটি ওনাদের তোমরা তো পড়েছো এনসিটি যে ডেনসিটি বা যে ডেপ যেটা করেছে সেটাকে ফোকাস করো ওদের অ্যান্সারটা কিন্তু আমার মনে হয় ওদেরটাকে অ্যান্সারটাকে সঠিক বলে নেবে এনসিটি বইটা দেখো এনসিটি বইতে যে ডেনসিটি যেমন দিয়েছে যে ডেপথ গুলো যেভাবে দিয়েছে সেইগুলোকে ফোকাস করো ঠিক আছে আর হিউম্যান জিওগ্রাফি যেটা বললে হিউম্যান জিওগ্রাফি কোন টপিকটা পড়বো আমরা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু হিউম্যান জিওগ্রাফিতে যা আছে টোটালটা কিন্তু সবটাই আছে ওর মধ্যে সবই রয়েছে সব কিছুই রয়েছে ওর মধ্যে যেমন বলি হিউম্যান জিওগ্রাফি তুমি গ্রোথ অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ পপুলেশন তো করছো ডেনসিটি ম্যানল্যান্ড মানুষ জমি অনুপাত পরিব্রাজন তথ্যগুলো রয়েছে যেগুলো কালমাক্সের তথ্য আর দুটো তথ্য করো কালমাক্সের তথ্য আর ম্যালতাসের তথ্যটা ভালো করে দেখো ফার্টিলিটির কাকে বলে সেগুলো তো দেখছো ফার্টিলিটির যে মেজারমেন্টের যে প্রসেসগুলো সেগুলো দেখবে মর্টালিটিটাও দেখবে অবশ্যই তার সাথে মর্বিডিটিটাও দেখবে এইচডিআইটা ভালো করে দেখবে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স খুব ভালো করে দেখবে সোশ্যাল ওয়েলবিংটা দেখবে ভালো করে আনএমপ্লয়মেন্টটাও খুব ভালো করে দেখে রাখবে পভার্টিটাও ভালো করে দেখে রাখবে আর গ্লোবালাইজেশনটা ভালো করে দেখবে তাহলে কি বললাম আর তার সাথে এখন তো দু হাজার একুশ এগারোর ডেটাটাই মুখস্থ করতে হবে ডেটাটা যেন খুব ভালো করে মনে থাকে দু হাজার এগারোর সেন্সাসটা খুব ভালো করে করো আর তার সাথে যেটা বললাম গ্রোথ ডিস্ট্রিবিউশন অফ পপুলেশন তারপরে তোমার এস সেক্স পিরামিড তারপরে তোমার এটা করবো অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের যে জনসংখ্যা পিরামিড যেটা পপুলেশন পিরামিড সেটা দেখবে তার সাথে ফার্টিলিটি মর্টালিটি মর্বিডিটি কালমাক্সের পপুলেশন থিওরি ম্যালতাসের পপুলেশন থিওরি ফুড সিকিউরিটি আনএমপ্লয়মেন্ট গ্লোবালাইজেশন সোশ্যাল ওয়েলবিং আনি এই কটাই ভালো করে দেখো আপনি এক্ষুনি যেগুলো বললেন প্রভার্টি সোশ্যাল ওয়েলবিং এইচ ডি আই গ্লোবালাইজেশন ফুড সিকিউরিটি স্যার এগুলো কিন্তু কোনটাই আমাদের ক্লাস নাইন টেন এর সিলেবাসে নেই সিলেবাসটা আমি অ্যাকচুয়ালি ইলেভেন টুয়েলভ এর জন্য বললাম কিন্তু দেখো তোমাদের যদি শুধু নাইন টেন এর কথা বলো তাহলে আমি বলবো নাইন টেন এর জন্য প্র্যাকটিক্যালি গ্লোবালাইজেশনটা না দেখলেও চলবে ফুড সিকিউরিটি না দেখলেও চলবে কিন্তু আনএমপ্লয়মেন্টটাকে অবশ্যই দেখো পভার্টিটা আর সোশ্যাল ওয়েলবিংটা কিন্তু তিনটে দেখো বাকিগুলো না দেখলেও চলবে এগুলো যদি ইলেভেন টুয়েলভ এর জন্য আর নাইন টেন এর জন্য যদি বলো তাহলে গ্রোথ ডিস্ট্রিবিউশন অফ পপুলেশন 
তারপরে তোমার ম্যান ম্যানল্যান্ড রেশিওটা দেখবে তারপরে পপুলেশন পিরামিডটা দেখবে এসেক্স পিরামিডটা দেখবে পরিব্রাজনটা দেখবে পরিব্রাজনের বিভিন্ন তথ্যগুলো দেখবে আর তোমার পপুলেশন থিওরি কালম্যাক্স আর মেলথাসটা ভালো করে দেখো ব্যাস এটুকু হ্যাঁ স্যার এটা অনেক তো অবশ্যই 2000 2000 2011 এর যে এটা রয়েছে 2011 এর যে তোমার ওই সেনসাসটা সেনসাসটা অবশ্যই ভালো করে দেখে নেবে ঠিক আছে স্যার স্যার বলছিলাম যে ধরুন ওশিয়োনোগ্রাফিতে যেরকম আপনি বললেন যে কোরাল রিফ ফরমেশনের যে থিওরিজ গুলো এবার আমাদের 9 10 এর সিলেবাসে কিন্তু কোথাও কোরাল রিফস উল্লেখ নেই কিন্তু আমরা যখন নেই কিন্তু কিন্তু বলো স্যার বলুন মানে এই একটা ব্যাপার কিন্তু কাজ করছে মানে সাইকোলজি কাজ করছে যেরকম আপনাকে বলি আমাদের যে মনসুন চ্যাপ্টারটা আছে সেখানে কিন্তু ফ্লন হ্যালি কোটেসরাম এগুলো ছাড়াও কিন্তু আরো বেশ কিছু থিওরি আছে যেগুলো কিন্তু মানে অন্যান্য পরীক্ষার জন্য আগে প্রিপারেশন নিয়েছি তো তখন মনে হচ্ছে এগুলো কি রিভিশন করব না বা এগুলো কি ছেড়ে দেব কারণ এখানে যেটুকু সিলেবাস আমাদের ক্লাইমেটোলজি দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে গোটাটাই ক্লাস টুয়েলভের বইয়ের যে সিলেবাসটা তার বাইরে কিন্তু কিছু বলা নেই কিন্তু আমরা এয়ার মাস যখন পড়েছি এর আগে বায়ুপুঞ্জ তখন সেটা কিন্তু অনেক দেব থেকে আমাদের পড়তে হয়েছে অধক্ষেপণ বলে একটি বিষয় আছে সেটিও অনেক ভালোভাবেই পড়তে হয়েছে বৃষ্টির পদ্ধতি পড়তে হয়েছে তো স্যার এগুলো কি আমরা নাইন টেন এর জন্য বাদ দিয়ে দেবো না স্যার এগুলো সিলেবাসে বলা না থাকলে এটা ইনডাইরেক্টলি মানে রিলেটেড মানে রিলেট করা আছে হয়তো বলা নেই কিন্তু কোশ্চেন দিতে পারে স্যার এই বিষয়গুলো না কোথাও হলেও ভয় মানে হচ্ছে যে একবার মনে হচ্ছে চল্লিশ দিন সময় চট করে শেষ করি আর একবার মনে হচ্ছে এগুলো বাদ দিয়ে দেবো হয়তো এগুলো থেকে যদি প্রশ্ন আসে স্যার এই বিষয়টা যদি একটুখানি ক্লিয়ার করে দেন আচ্ছা বলি প্রথমত বলি যে তুমি যেটা বললে অধক্ষেপণ যেটা রয়েছে পৃথিবীতে যান আচ্ছা তোমরা কি স্যারের কথা শুনতে পাচ্ছ বেশ বেশ একটু ওয়েট করো স্যার হয়তো কোনো কারণে স্যারের নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে আমরা দেখো তোমাদের 
গ্রুপের লিংক দিয়ে দিয়েছি তোমরা ওইটাতে ক্লিক করে আমাদের অফিশিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হয়ে যেতে পারো ওখানে আমি টেলিগ্রামের লিংক দিয়ে দেবো এবং বিএসএসিআই যে মক টেস্টের আয়োজন করেছে তোমাদের জন্য সেই মক টেস্টের সম্পর্কে বিস্তারিত আমি তোমাদের এখানে দিয়ে দেব এবং আমাদের শ্যামল সর্দার স্যারের যে বইগুলো স্যার লিখেছেন সেই বইয়ের আমি প্রাপ্তি স্থান এবং বইয়ের ছবিও তোমাদের সামনে দিয়ে দেবো যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় সাথে সাথে আমরা নিয়মিত কিছু কুইজের আয়োজন করব আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে এবং তোমাদের জন্য আগামী এক মাস আমরা বেশ কিছু ছোট ছোট অ্যাক্টিভিটি করব যাতে তোমাদের সুবিধা হয় তোমাদের প্রস্তুতি পর্বে তো আমরা এখন একটু অপেক্ষা করব স্যারের জন্য আমি দেখে নেব যে স্যার যুক্ত হচ্ছেন কি না যেটা বলছিলাম যে পেসিফিটেশনের যে বিষয়টা বলছিল পেসিফিটেশনটা কিন্তু আমাদের পড়তে হবে নাইনটিন এর জন্য মুনসুন রিলেটেড যা কিছু রয়েছে যে থিওরি গুলো রয়েছে সবটাই আমাদের পড়তে হবে ইয়ার মাসটা হয়তো আমাদের না পড়লেও চলতো কিন্তু আমি বলবো ইয়ার মাসটা অত ডিটেলস না পড়ো থিওরি গুলো না পড়ো কিন্তু ইয়ার মাসটা ক্লাসিফিকেশন সহ একটু দেখে রাখো আর যেটা তোমরা বলছো যে এটা ওই তোমার ওই কোরআল লিপে কোরআল লিপে কিন্তু সেইভাবে কিন্তু জড়িত না কোরআল লিপ ব্যাপারটা কিন্তু যেহেতু ওশিয়ান ডিপোজিশনের একটা পার্ট কিন্তু কোরআল লিপ সেক্ষেত্রে কিন্তু কোরআল লিপটা কাকে বলে কোরআল লিপের ক্লাসিফিকেশন এটুকু জেনে রাখো আর কে কোন তথ্যটা দিয়েছে কোরআন লিপ সংক্রান্ত সেটুকুই শুধু জেনে রাখো বাকি তেমন কিছু না জানলেও চলবে আরেকটা প্রশ্ন ছিল আমাদের যে পপুলেশন মানে হিউম্যান রিসোর্স এর যে পার্টটা আছে আমরা নেক্সট সেট এর যখন কোশ্চেন অ্যাটেন্ড করেছি তখন আমরা দেখেছি যে ওই বিভিন্ন রাজ্য ধরে বা রাজ্য ধরেই পেয়েছি তো অ্যাসেন্ডিং বা ডিসেন্ডিং অর্ডারে বিভিন্ন প্রশ্ন করে সেগুলো সাজাতে দেওয়া হয় যে হয়তো ডিকেটের গ্রোথ রেটের কিছু একটা ব্যাপার দিয়ে দিল কিছু স্টেট দিল সেগুলোকে সাজাতে বললো যে কোনটা প্রথম কোনটা দ্বিতীয় কোনটা তৃতীয় এরকম করে তো স্যার এই ধরনের প্রশ্ন কি এই এস এল পেতে পারি আমার 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 মনে হচ্ছে প্রশ্ন ওই টাইপের প্রশ্ন আসবেই কারণ এর আগে যেটা লাস্ট বার যে এক্সামটা হয়েছিল একবারই তো এক্সাম হয়েছে এমসিকিউ সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রচন্ড ইজি টাইপের খুব নিম্ন মানে খুব মানে সহজ প্রশ্ন হয়ে গিয়েছিল এভারেজ মানের হয়ে গিয়েছিল কোশ্চেনটা তা সেক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হয় এখন কিন্তু যে প্রশ্নটা পরীক্ষা হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু অতটা কিন্তু ইজি হবে না ওই নেট সেটের ধাঁচেই প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা প্রবল এবং তোমরা চেষ্টা করো নেট সেটের ধাঁচেই কিন্তু প্রশ্নগুলো প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করো আমি জানি এখনো অনেকের অনেক হয়তো ছিল তো একদিনে তো আমরা মানে সব করতে পারবো না এটা খুব স্বাভাবিক মানে সময় আমাদের কাছে একটা মানে কি বলবো বাধা হয়ে দাঁড়ায় সব সময় তো আজকে আমরা চাইবো এই প্রস্তুতি পর্বটা এটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে এবং আমি স্যারের কাছে সবসময় অনুরোধ থাকবে আগামী দিনেও আমরা আরো আরো যেন এই ধরনের আপনাদের আপনার গাইডেন্স আমরা পাই আমাদের ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি এবং ছাত্রছাত্রীরাও আশা করি এরকম ধরনের ক্লাস সব সময় চাইবে এবং এই ক্লাসটি কিন্তু রেকর্ড ইউটিউবে দেওয়া থাকবে বিএসএসিআই এর যে ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা যখন ইচ্ছা যতবার ইচ্ছা তোমরা দেখতে পারো এবং তোমাদের গাইডেন্সে কিন্তু আমরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ টেলিগ্রাম গ্রুপের লিংক তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দেব তোমরা সেখান থেকে আমাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে পারো এ ধরনের আরো ক্লাস পাওয়ার জন্য আমি একদম শেষ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে স্যারের কাছে ছোট্ট কথায় জিজ্ঞাসা করবো স্যার আপনি এই লাস্ট তিরিশ দিনের জন্য এক কথায় স্টুডেন্টদেরকে কি মেসেজ দেবেন যদি একটু কিছু বলে দেন এক কথায় আমি বলবো একদম পজিটিভ ওয়েতে চলো যে যেটুকু পড়েছো যে যেটুকু মানে প্রিপারেশন যেমন আছে সেটুকুই সম্বল করে এক্সামটা দাও নেগেটিভিটি যেন তোমাদের মধ্যে এতটুকু যেন না আসে একদম সঠিক ওয়েতে পজিটিভ ভাবে এক্সাম দাও মাথা ঠান্ডা রেখে ঠিক সাকসেস অবশ্যই তোমরা পাবে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই প্রত্যেকেই তোমরা যারা যারা পরীক্ষা দিচ্ছ প্রত্যেকেরই একই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে কিন্তু আমরা সবাই পরীক্ষা দিচ্ছি আমরা সবাই 
একই পথের প্রতি সুতরাং এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে অন্য কেউ প্রচুর পরিমাণে প্রিপারেশন নিয়ে রয়েছে আমাদের প্রিপারেশনটা একেবারে কম আছে সুতরাং সকলের সিচুয়েশন যদি সেম সিচুয়েশনে রয়েছি তাহলে তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই একদম পজিটিভ ওয়েতে পরীক্ষা দাও মাইন্ড ফেস করে একদম নেগেটিভিটি যেন মাথার মধ্যে না আসে পজিটিভ অ্যাপ্রোচ নিয়ে পজিটিভ স্ট্র্যাটেজি নিয়ে এগোও প্রত্যেকের বেস্ট অফ লাক পরীক্ষা প্রত্যেকেই ভালো দাও প্রত্যেকেই যেন চাকরি পাও এইটুকু আমি মানে এক্সেপ প্রত্যাশা করে এটুকুই আমি তো যদি কিছু বলতে চান বলুন হ্যাঁ একদম আমিও প্রথম থেকে যে যেটাতে বিশ্বাসী সেটা হচ্ছে লড়াই যখন করব ভালো করেই লড়ব জেতার জন্য লড়ব শেষ পর্যন্ত রেজাল্ট কি হবে সেটা ভাববো না যদি জিতি তাহলে তো হয়েই গেল যদি হারি তাহলে কিছু শিখবো যাতে আগামীর জেতার লড়াইটা আরো খুব ভালোভাবে আমরা করতে পারি আবারও বলি এমএসসি মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন উপলক্ষ হলেও লক্ষ্য কিন্তু এসএসসি এসএলএসটি আমাদের প্রত্যেকের তবে তার মানে এই নয় উপলক্ষটাকেও লক্ষ্য করব না এক ঢিলে যদি দুটো পাখি মারা যায় তাহলে কেন মারব না তাই প্রস্তুতিটা হবে জোরদার তোমাদের সাথে আছি তোমাদের পাশে আছি স্যার আছেন আমরা প্রত্যেকে আছি একেবারে বাধাহীন ভাবে এগিয়ে চলো তোমার পাশে কেউ নেই তোমার কিচ্ছু নেই এরকম ভাবার কোনো জায়গায় নেই তোমার সঙ্গে তোমার পাশে আমরা প্রত্যেকে আছি শুধু লড়াইটা জারি রাখো তুমি একা নাও যাওয়ার আগে একটা কথাই বলবো পড়তে হবে লড়তে হবে নিজের জীবন গড়তে হবে আজকে এই পর্যন্তই প্রত্যেকে ভালো থেকো স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ বিএসএসিআই বেলুড়ের তরফ থেকে এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য এবং এতগুলো অগণিত ছাত্র ছাত্রীদের ভালোবাসা আমাদের মধ্যে আজকে আমরা পেয়েছি তাদের সকলকে অভিনন্দন শুভেচ্ছা এবং বেস্ট অফ লাক প্রস্তুতি শুরু করে দাও আর কোনো ভাবনা চিন্তা নয় আজ থেকে নয় এখন থেকে আমরা পড়তে শুরু করব লড়তে শুরু করব নিজের জীবন করার জন্য থ্যাংক ইউ শুভরাত্রি